：“儿子，听娘一句劝，你这天天待在家里玩手机也不行啊！你都二十多了，不管怎么说，也要找份工作养活自己呀、啊。”哎呀，知道了，知道了，每天就知道说这些，你烦不烦？真的是，我又不是不找工作，这不是没有合适的吗？隔壁的长风不也没有找工作吗？他高中毕业之后就待在家里，都快十年了，他家人也不说他呀，怎么就你天天说个不停？臭小子，你要气死我吗？人家长风什么家庭？他爹是村干部，他爷爷是镇上的干部。你爹呢？你爹还在地里挑大粪呢，能比吗？你不奋斗，你难道以后也跟你爹一样挑大粪吗？挑大粪，挑大粪，天天就知道用挑大粪来威胁我。好，你让我找工作是吧？我现在就去找工作。找工作，找个屁工作！现在哪有什么好工作？烦死！叫叫叫！叫你妈个头，烦死了！咦，刘远，你在这里干什么？还能干什么呀？发呆呗！哈哈哈，是不是你娘又让你出去上班？是不是好哥们知道我心情不好，还来刺激我？刘，你如果真的想去工作的话，我倒是能帮你联系一个福利特别好的单位，他们单位比较缺人，尤其是缺年轻人，我觉得你可以试试，白班和夜班两班到。每个月到手工资一万多，还有五险一金，福利还可以，但就是要胆子大。你要不要去试试？你吹牛的吧？这么好的事，你怎么不干？没有吹牛啊，是真的啊。我本来也想去，这还是我舅舅托人找关系给我找的。不过我妈最近让我相亲，没时间去，他们还是急招。我觉得你还是去看看吧，还是国企。你要是不想干就算了，我回头问问二狗，二狗也没工作，你不去我就让二狗去了。那你把地址给我，我一会去看看。如果真的是国企，那我就干了。咱们都是从小玩到大的，你不能诓我。看你这话说的，我是那种人吧。真的是，我先回家了，你自己去吧。好，那你回去吧。如果 OK 了，到时候请你吃饭。不用客气，小意思了。算了，算了去看看吧。大哥你好，我是刘家村刘长风的舅舅刘俊良介绍来的，说你们这里招聘，是在这里面试吗？哦，你说的是俊良书记吧？对对对，是我们这里在招聘，你进来聊聊吧。你好，我听说咱们这里是国企，怎么没有办公大楼啊？一般国企不都是有办公大楼的吗？这小子难道不晓得我们这是什么地方吗？小哥，你来的时候没看我们的门头吗？我们这的确是国企，而且工作简单，就是推推车、拿拿东西之类的，要求也没有什么特别的要求，胆子大就行。你胆子大不大？呃，门头我还真没注意看。不过既然是国企，那肯定行。我我胆子还是挺大的。那个大哥，为啥咱们要胆子大呢？哎，现在的年轻人走路都不看路嘛。之所以招聘胆子大的。那是因为咱们这里是火葬场，你胆子不大，肯定干不了啊！我火葬场，我操，真的假的？那个大哥，我我考虑一下。哎，就这怂样！我尼玛，真的是火葬场，难怪刘长风这个家伙不来。操，谁爱干谁干，老子回家玩手机去。喂，哪位？小远，我是俊良书记。你赶紧来医院看看，你爹挑大粪的时候不小心掉河去，离腿摔断了，现在正在医院呢，赶紧来看看。好的，我马上去。书记好，老妈，我爸没事吧？怎么样了？现在？老刘本来腿脚就不利索，这次一摔，哎，恐怕以后不能干重活了。小远，你是你们家的男子汉，以后要担负起家庭的责任了。那个什么，医药费我已经垫付过了，我就先回去了。谢谢俊良书记了，钱我们会尽快还给你的。不着急，你们先照顾好老刘。妈，到底怎么回事？我中午出门的时候不是还好好的吗？怎么就腿摔断了？我也不知道你爹咋弄的呀。我也是接到俊良书记的电话后才知道他摔了，也没想到摔得这么重，还是他帮忙交的五千块钱住院费。哎，医生刚才说你爹可能以后会变成瘸子了。不行，我要去看看他。孩子，你爹还在昏迷呢，医生也没说什么时候醒。哎。你们是刘铁柱的家属吧？对对对，医生，我是他爱人，这是我们儿子。铁柱现在怎么样了？刘铁柱先生的左腿应该是被野兽撞击导致的，看样子可能是野猪，幸好只是撞到了腿，没撞到其他地方，否则后果不堪设想。不过以后也只能靠拐杖了。医生，那那还能不能恢复？哎，都是乡里乡亲的，我也就跟你们说实话吧。刘铁柱这个腿治疗还是能治疗的，只不过手术费太贵了，至少要二十万。而且还要请大城市的医生过来做手术才行。可关键是你们能拿得出钱吗？这居然要二十万！天啦！对呀、啊，而且必须要一年之内完成手术，否则终身残疾。我去给患者开点涂抹伤口的药，过几天就可以出院回家调养了。
，妈，你居然要二十万，妈，还要一年之内做手术，不然就终身残疾。老天爷呀，你为什么要这么对我们呢？妈，你别哭了，一年之内二十万，我来想办法。妈，你起来，我我已经找到工作了，这个工作工资挺高的，一个月有一万多。我今天去面试过了，通过了。我本来想上班再跟你说的，你也别太担心了，做到年，然后咱们再借一点钱。咱们再来医院给爸治疗。乖儿子，你说的是真的吗？是的，妈，我今天下午刚面试的，是刘长风介绍的一家单位，福利待遇啥的都很好。糟了，好像面试的时候还没有确定。那个老妈，我先去单位里面跟老板说一下请假的事，过几天再去上班。本来已经说好了的，但遇到老爸这个事，我先去了。你在医院照顾好爸，我晚点再来。你慢点。干了，火葬场就火葬场吧。老天保佑这个工作还没有其他人去面试，老天也保佑我。嘿。你小子怎么又回来了，大哥？那个，我考虑了一下，我觉得自己非常适合这份工作，我什么都能干。哎，这就对了，这个世界上没有什么可怕的。如果非要说什么东西可怕，那我告诉你，穷最可怕。行了，既然你是俊良书记推荐过来的，那肯定也没什么问题，面试就不用面试了。不过为了检测你适不适合这份工作，你先实习一个月吧，薪资待遇和正式工一样，只是没有奖金和提成。你要是愿意干的话，明天晚上就过来上班，正好有个师傅可以带你几天。好的，我愿意，我什么都能干。老哥，你能告诉我实习期的工资多少吗？刚才不是跟你说了吗？实习期和正式期工资一样，虽然你刚来，不过咱们这份工作一般人也干不了。咱们的标准是一万二一个月，外加五险一金。现在排班的话，只能排到夜班，半个月一换。所以你明天晚上过来实习吧。还有什么问题吗？没什么问题，就是夜班的时候需要做哪些事情？很简单，检查一下停尸房，然后看看最新来到咱们火葬场的尸体是不是摆放整齐，有没有什么异常之类的。这尸体。尸体还能有什么异常吗？你先回去吧，具体的工作事项，等你明天晚上过来实习的时候，和你一起值班的同事会告诉你的。好的，那大哥我就先走了，明天晚上我六点过来可以吗？嗯，去吧。哦、尼玛，太可怕了！妈，公司老板说了，我这个月上夜班，最迟明天晚上就要去报道。既然要工作，那你就去工作吧。你爸这里有我呢，等你爸出院的时候，你再请个假就行。对了，中午到现在还没吃吧？医院楼下有食堂，去里面吃点东西，别饿着。行，我先看看我爸，一会儿再去。爸，你醒了，感觉怎么样？腿都废了，还能感觉怎么样？难道还能感觉好极了？啊、没事。医生说腿还可以治疗好的，你干活咋回事啊？怎么会碰上野猪呢？哎，其实这是吧，怨我也不怨我。事情的经过是这样的：中午我浇完菜，刚准备回家，看到刘长风家菜地里有个黑影在拱白菜，发出哼哧哼哧的声音。我走过去一看，才发现是个小野猪。我看了看四周，就是一只，没有大野猪，所以我就义愤瓢卡了过去。小野猪被打懵了，<笑>我就顺手把它丢在粪桶里。也不知道是被大粪给呛醒了还是怎么的，没走到一半就在粪桶里来回蹦跶，一边跳一边尖叫，应该是被大野猪听到了，径直朝我冲了过来。我本来都爬到树上了，谁知道这大野猪三下两下就把树都给撞断了，眼看呆不住，我准备往河区对面跳过去，就在跳的一瞬间，小野猪从粪桶里跳了出来，重心不稳，连带着小野猪一起摔在河区里。大野猪看到了，立马冲了下来，后来就被撞懵逼了。你说这事找谁说理去？老爸，你管他家菜地干嘛？被野猪拱了就拱了呗，多管闲事。哎，现在说这个又有什么用呢？对，刚听你妈说你小子找了份高薪工作呀，好好干，我这你就别担心了，有你妈就行。知道了，我会好好干的。算了，暂时还是不跟他们说我在火葬场上班吧，免得他们又替我担心。老爸住院，家里就没了收入。哎，这就是生活的压力。早知道当年就好好读书了，考个好专业，现在也不会变成这个样子。老爸，你休息休息吧，我看看老妈去哪了。嗯，妈，你怎么在这里睡啊？着凉了怎么办？我回家给你拿床被子吧。不用不用，天色也不早了，你回家去吧。明天还要上班呢，我就眯一会。好吧，那你照顾好老爸，有事给我打电话。我要回家准备一些入职用的材料。你去吧，记得吃点东西，家里还有面条。知道了，老妈。老刘本来腿脚就不利索，这次一摔，哎，恐怕以后不能干重活了。小雨，你是你们家的男子汉，以后要担负起家庭的责任。是啊，如果长大了不能为父母分忧，那我的长大又有什么意义？从今天开始，我要承担起家庭的责任
不再让他们担心我，我还要努力工作，努力奋斗，再也不要过这种五千元住院费都要别人垫付的日子。进来，请你们互相介绍一下，这位是小龙，在这里工作已经有一年多了，经验非常丰富。小刘是今天刚来实习的第一天，小龙，你带带他。好的，王主任，小刘，欢迎你加入我们，你很不错啊，一般年轻人很少有干我们这行的。也没有啦，谢谢夸奖，以后麻烦小龙哥多教教我了。哈哈，既然来了，咱们就是一家人，放心吧。王主任，我带小刘去熟悉一下我们火葬场，不耽误您休息了。嗯，好，你们去吧。小刘啊，这是咱们的礼堂，给死者发追悼会用的，这个一般人用不上。这边呢是咱们的火化场，尸体最终都会放到这里面来进行登记，然后火化。小龙哥，昨天我来面试的时候，王主任说我只要做一些推推车、拿拿东西的活。我想问一下，咱们每天都要做哪些事情啊？咱们边走边说。其实火葬场的事情并不累，王主任让我带你，我想你的工作应该和我的差不多。每天工作的时候，第一件事是检查一下平时间，看看尸体有没有什么异常。检查完了就可以回值班室了。第二件事也很重要，当夜间有人送尸体进来的时候，咱们要做好登记工作，一定要亲眼看到医院开具的死亡证明，切记没有死亡证明的尸体绝对不能让他进火葬场。第三件事，咱们在这里每个人都要给自己起一个代号，平时相互称呼的时候，不要用自己的真名，我的代号就是一号，你的代号就是二号，以后你叫我一号就行，这些都是必须要遵守的。好的，一号，我记住了。那王主任的代号是什么？他无所谓，你叫他四爷就可以，他是咱们火葬场最老的员工了。这家火葬场好像就是他和一个朋友合资开的，具体的我也不知道了。我知道的这些也都是他教我的。哦，对了，咱们工作的时候千万不要嬉皮笑脸，尤其是在停尸间，这是对生命的尊重。之前有个同事因为在停尸间和女朋友打电话，被四爷发现了，第二天就被开除了。后来没过几天，你猜怎么着？咋了？发生了什么？哎，他死了。来火化的时候我还看了下，脸上还在笑呢。总之这些东西都是机会，你要注意一点。剩下的事情我慢慢的再给你说吧。现在我带你去检查一下停尸房。这里就是停尸间了，进来要保持安静，手机最好调静音。大家晚上好，冒昧打扰了，我是这里的工作人员，来打扫卫生的，各位不用管我们，我们打扫完卫生就会自己离开，不会耽误大家休息的还在看什么？赶紧走！哦，一号，一号，等等我。二号，怎么了？刚才你走了之后，我在后面听到两次特别奇怪的声音，像青蛙叫一样。我，我好害怕呀！青蛙叫？哪有什么青蛙叫？哦哦，我想起来了。一号大哥，你想起来了什么？我，我怕，咱们回值班室吧。哎呀！二号，你看你这什么样子？咱们是工作人员，是为他们服务的，你怕个什么？你听到声音的是不是二号床的？好像是吧，我也不太清楚。那应该就是了，这是自然现象。那具尸体是昨天送过来的，已经停放三天了。哎，说起来，他也是个可怜人啊。工作人员您好，这是我的工友，他是在工地上干活掉下来，刚好插在一层的水泥桩子上，两个眼睛都插到钢筋里了，哎，当场就没了。我们发现他的时候，都已经死了两三天了。他老家还在偏远的外地山村，一时之间也联系不到他家人。平时我们关系还不错。我来送他最后一程。哎，有医院开的死亡证明吗？有有有，刚才进来的时候给值班室那个穿红色毛衣的人了，他说让我们把尸体推到停尸房这里，给你们添麻烦了。哎，没什么麻烦的，走，咱们把他推进去，然后你去大厅缴费吧。你们先试着联系一下他的家人，如果还联系不到的话，需要你们去派出所开个证明，我们才能火化。之所以你刚才听到的声音，可能是因为死者的遗体脱水导致的吧？你想一下，正常人的身体。包括眼睛、肠胃里面都有很多水，但是没有新陈代谢之后，自然就会干瘪，而身体干瘪就会带动遗体内部的气压排出，所以就会有奇怪的声音，知道了吧？哦，原来是这样，这里面还挺有学问的，多谢一号大哥替我解惑，谢谢。嗨，客气啥，咱们都是同事，应该的，走吧，咱们去值班室、停尸房检查过了，就没什么特别的事了，接下来咱们待在值班室就行了。哦，对了，晚上十二点之后，如果听到火葬场外面有人说话啊，有人吵架啊什么的，不管发生任何事情，不要去看热闹。也不要去跟他们沟通，知道吧？除非他们自己能进来敲门。我刚好你们回来了，那我就不关门了。今晚你们两个人值班吧，我回家了。好的，四爷慢走。四爷慢走。二号，值班室仓库里面有椅子，你自己去搬一个。好的，我这就去。一号，里面有好几个椅子啊，我搬哪一个？随便了，这个无所谓，你看哪个熟你就搬哪一个。
，咱们值班的时候很轻松的，没什么其他事情，玩玩手机都行。这椅子好重啊，累死我了。嗨，我说你小子还挺会享受，直接搬了个沙发。呃，沙发不能坐吗？那我再把它放回去。没事，坐吧，搬都搬来了。没想到你力气还挺大，这沙发二百多斤呢。嘿嘿，农村人，其他本事没有，就是有一把力气。对了，一号哥，你能跟我说说咱们火葬场的故事吗？哎，怎么说呢？很多人都觉得火葬场这个地方阴气重，很诡异。其实吧。当你工作一段时间之后，你就会发现咱们这里和其他单位没什么区别，都是做服务，你也不用害怕。咱们这里是人生的终点站，送他们最后一程。再说了，这个世界上每个人最终都会死去，所以说你只要时刻保持敬畏之心就可以了。那个一号哥，我看到之前网上有人说什么人还没死就烧，在焚尸炉里面还坐了起来大声惨叫，是真的还是假的呀？如果是真的，那也太残忍了吧！网上传的东西很多都是假的，经不起推敲。你想啊，一般遗体送到我们这里。都已经在家放了几天，捞过来就准备要烧掉。另外，咱们也会检查死亡证明。再说了，遗体进来之后，我们也会检查的，所以怎么可能会出现这种情况呢？很多人就喜欢刻意制造灵异的气氛，让人误以为自己懂得多。其实啊，这些都是谣言，没有的事。就像刚才咱们去检查平时房，你不是听到声音了吗？其实就是自然现象，知道了吧？哦，知道了，原来是这样。平日里没接触过这一行，啥都不知道，总感觉很晦气。不过现在听哥这样解释，对这份工作也不怎么害怕了。嗯，没必要害怕，身正不怕影子斜，只要心存正义，不做亏心事，就算真的有鬼，也不会来找你的。啊啊、你这个家伙是不是在吓唬新来的员工？你好啊，小伙子，听王主任说，你小子今天刚来啊？您好，我是今天刚来的，您是？殷老六，你今天怎么搞到现在才回来？今天拉了几趟？哎，别提了，本来六点就能下班的，没想到车胎坏了，后来去修理厂换了个轮胎，不然早回去了。你们晚上是不是在偷懒玩游戏？这个时间不应该是去检查停尸房的吗？这我们没有玩游戏。刚才一号哥已经带我检查过停尸房了。我们刚回值班室，王主任也刚走没多久呢。哎呀，二号，跟他解释那么多干嘛？这个殷老六就是个开灵车的，隔桌装逼吓唬你呢，叫他老六就行。哦，原来是六哥，六哥好，以后还希望六哥多多指教。哈哈哈,哈，好说好说，小龙看到没？这才是懂礼貌的好孩子，哪像你这个老乌龟。切，懒得理你。咦，两位大哥，为啥六哥的代号是六，而我却是二号？难道不是按照先后顺序排的吗？哎呀，不是，咱们这个是按岗位排的。你们是值班和巡岗人员，负责安保和检查工作，是第一部门。我是第六部门的，是咱们火葬场专门拉运尸体的。还有第二部门，第二部门是礼仪接待和尸体处理部门。咱们经常打交道的就三个部门，剩下的其他部门都是管理岗位。渴死了，我去喝点水。别管他，他一会登记一下就下班了。他们这个岗位就是24小时待命。不过上一天休息一天，他们部门也是两个人轮流着来，别管他。哎，忙了一天，终于可以好好休息了。回家洗个澡，明天休息，美滋滋的。谁呀、啊？这个时候打电话。喂，你好，是沙雕火葬场的英师傅。我们是沙雕交通队。沙雕大道由南向北五十米处发生了严重交通事故，一名司机当场死。请你们过来拉一下尸体。现在换班，部门里面就我一个人，搞不定啊！怎么这么啰嗦？叫你来就赶紧来。难道你们火葬场没有其他人了吗？随便喊一个过来，赶紧把尸体拉走，影响交通秩序了。哎，好吧，我们马上过去。小龙，交通大队让我们过去拉尸体，那个新来的，你跟我一起去吧。部门没人，没办法，上面交代的任务必须要执行。二号，你跟老刘一起去吧，老刘懂得也挺多，刚好可以教教你。好的，哥，那我出去了。嗯，注意安全。现在是晚上九点，十二点之前一定赶回来。知道了。六哥，刚才出来的时候，龙哥让我们晚上十二点之前回去，那个拉运的地方不远吧？不是十二点之前回去吗？那肯定没问题啊。哦，那就好。对了，六哥，为什么咱们十二点之前一定要回去？是不是有什么说的？这个其实也没啥好说到的，都是风俗习惯，而且不仅仅是在火葬场，就是在家，半夜也不能照镜子、吹口哨，不要在尿液中看自己的长相，或者在十字路口剪指甲等等。咱们火葬场按照传统迷信来说，是阳间和阴间连接的媒介，所以在半夜十二点前，要么就在阳，要么就在阴，不要往返于阴阳之间，因为午夜十二点阴气很重，为了避免惹来不干净的东西，所以就有了这些风俗。我懂了，原来是这样。那那六哥，你在咱们火葬场做了多久啊？有没有见过鬼？哈哈哈！你小子恐怖电影看多了吧？这个世界上哪有那么多邪乎的东西？不说这个了，咱们马上到了。是火葬场的同志吧？对，我们是沙雕火葬场的。这里啥情况啊，警察同志？
交通事故，一死一伤。根据我们现场监控来看，小车驾驶员属于酒驾。这个骑电动车的男子没戴头盔，还闯红灯，伤者已经送到医院去了，而且电动车的已经断气，暂时也找不到他们家属。于是我们联系了相关部门，领导说先拉到你们火葬场。刘子，过来帮忙。那个，你们弄吧。喂，领导，火葬场的人已经来了，正在处理。刘子，咱们把他拉到面包车里面。同志，遗体我们这就拉到火葬场。明天你们找到家属之后，让他去火葬场签字认领。好的，辛苦同志了，注意安全。六哥，咱们就这么把遗体拉回去。刘子，你翻到后面去找块白布，把尸体盖起来。快去啊，赶紧的！抓了个八子，就开车吧。六哥。有什么事了？哎呀，怎么了？你这是？六哥，有鬼，有鬼！那个家伙睁眼了。尘归尘，土归土，有怪莫怪，有怪莫怪。我操！车里面的，你给我听好了。你在二十分钟前已经出车祸死了，是你不遵守交通规则，未戴头盔，闯红灯走的。现在我们是来送你最后一程，请你不要乱搞。不管你还有什么心愿未了，也和我们无关，知道了没？六哥，你看这个死人在哭，他流眼泪，他是不是没、呃？你小子不要满嘴放炮，刚才这人脑浆都流了一地，你没看到吗？六哥，那现在怎么办？事不宜迟，咱们抓紧时间回火葬场。相信交通大队那边很快能联系到他们家人的。等他的家人来了，自然就没有问题了。我操！太了！不打扰您了，您就在这里休息休息吧。相关部门已经在联系您的家人了，很快您就可以见到他们了。完了完了！我怎么在这里放屁？一二号，我怎么看你心不在焉的样子？你怎么了？六号哥，刚才咱们运送遗体去停尸房的时候，那个出车祸死的人，我总感觉他的眼神老盯着我看，我好害怕。还有，咱们从停尸房出来的时候。我在停尸房里面还放了一个屁！卧、啊、槽，你开玩笑的吧？哥，我没开玩笑，我说的是真的，这不要紧吧？小龙没告诉你，停尸房里面不能嬉皮笑脸吗？你居然还放屁，你牛逼啊！我我也不知道啊，可能是把遗体抬到床位上的时候太用力了吧。早在咱们运送遗体去停尸房的路上，我其实就想放了，主要是那个遗体盯着我看，把我给吓得憋回去了。你这家伙，你让我说你啥好呢？你还是去问问小龙吧，看看怎么弄。我也不知道了，时间不早了，我赶紧得下班回家。二号，出去一趟感觉怎么样？一号，我我嗯，怎么闷闷不乐的？是不是被吓到了？哈哈，我不是跟你说过了吗？不用怕。可可，我今天看到了死人流眼泪，而且我还在停尸房里放了一个好臭的屁。哎呀，流眼泪那是身体的自然反应，放屁不是很正常吗？卧槽，你说你在停尸房放屁了？哥，你你们之前不是说这个世界上没有鬼吗？怎么放了个屁这么严重？哎呀，你这个家伙那样说，主要是因为有很多是自然现象，二是担心你害怕啊。可你这个家伙居然一点不听，哪怕在大活人面前放屁，也是不尊重别人的行为。这下好了，你直接在停尸房放屁，那么多遗体呢，那么多尸体，你全给得罪了。我了个去，你真牛！啊哎，你这个家伙，哭啥？你得解决问题啊！你这样，待会我陪你去停尸房，你挨个给他们道歉。如果他们原谅你了，那不就行了吗？你要记住，不管是活人还是死人，都是讲文明和讲理的。真的可以吗
，放心，王主任让我带你，我肯定会好好教你的。而且你现在也只能相信我啊，我们是同事，我是不会骗你的。那我们什么时候去？嗯，现在晚上也没什么人了，你先起来。事不宜迟，我们现在就过去。二号，你待会进去，一定要对他们保持足够的尊重，真诚礼貌的道歉，千万不要乱说话，知道吗？嗯，知道。各位朋友，大家晚上好，冒昧打扰了。刚才和六号来运送一号床位遗体的时候，不小心在这里污染了空气，向大家表示真诚的歉意，希望大家能够原谅我。为了表示我的诚意，你们的家属带各位回家的时候，火葬场会送他们一束花，表示馈赠。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。最后再给大家赔个不是，抱歉了各位，现在就不打扰大家休息了。哦我来关门。一号哥，这样真的就没事了吗？应该没事了。哎，你刚来，这些事不懂，其实也怪不到你。不过以后一定要注意了，千万不要再犯这种错误，一定要对他们保持足够的尊重。好的，我知道了，我以后一定牢记规则。嗯，走吧，咱们回值班室。一号哥，咱们厕所在哪里？我有点想撒尿，晚上憋到现在的。办公大厅那里才有厕所，就在你后面那条路，你去吧，我在这等你。不用等我。我过去解个小便就回来，快得很。这里有路灯，能看得清。算了，还是等他一会吧，免得这小子又出什么幺蛾子。就是在家，半夜也不能照镜子、吹口哨，不要在尿液中看自己的长相。为了避免惹来不干净的东西，所以就有了这些风俗。卧槽，忍住，不要看，忍住。贴什么不能照镜子，都是迷信。走吧，一号哥，尿完了。好，咱们回值班室。二号，你刚才上厕所的时候干什么了？我没干什么呀，我就解小便，然后洗个手就出来了。哦，那你有没有看自己的尿液或者照镜子啊？没有啊，谁看自己撒尿啊？照镜子，我好像照了一下镜子。因为洗手的时候脸上也见了水，擦了擦。哦，没事没事，今天晚上你就在值班室待着了，哪也不要去，知道吗？你是不是有点困，想睡觉了？对啊，一号哥，你怎么知道我有点困？我现在特别想睡觉，浑身一点力气都没有。糟了，这家伙肯定照镜子，照了什么不干净的东西了。哎，真作死。那个二号，你不能睡，今晚无论如何也不能睡。你第一天上夜班就睡觉，那以后还怎么办？要是被王主任发现了，肯定会把你开除的。不能睡哦。知道了，一号哥，对，我不能睡。第一天上班就睡觉会被开除，到时候没工作，老爸的腿还等着治疗呢。对，我不能睡。奇怪，一号哥，我突然又精神起来了。嘿嘿，这咋回事？哦，不困就不困吧，没事啊，啥也没发生，看样子还不严重。小刘这个家伙应该还是同男子，阴气暂时被阳气给压制了，等明天四爷来了看看再说吧。那个，你平时玩不玩 B 站？嘿嘿，这你可问对人了，我玩了，我是傻逼二次元，哈哈，一号哥也玩吗？哈哈。当然了，我也是傻逼二次元，不然你以为我这个角色怎么来的？我怎么迷迷糊糊睡着了？擦，幸好没人发现，不然第一天上夜班就睡着了，肯定会被骂。那个一号哥，天亮了，白班的同事啥时候来呀、啊？咱们什么时候交班？快了吧。咱们两班倒都是六点到六点的，一会应该就到了。你小子是新来的吗？对，二号是刚来的，我给你们介绍一下哈。这是三号，你叫他老三就行。三号，你今天来挺早啊。三号哥，早上好。三号，早上好，别客气。三号，王主任什么时候来？他已经来了，我刚才来的时候，他刚好和化妆师一起来的，说什么前天那个工地上的家属来了，今天早上十点送到坟尸间，现在正在停尸房化妆吧。你找他有事的话，就去那里找他吧。这么早就来了，那个二号，那咱们现在去找一下王主任。三号，这里就交给你了，快滚吧！现在这里是我的地盘了。哈哈哈，好，我晚上六点准时来交班，走吧，二号。哥，已经好了，现在看不出来任何受伤的痕迹，而且还带着微笑。这是你的特长，你看着行就行。走吧。
，一会十点送他上路。对了，还有一号床位的，昨晚送来的，你晚点看看要不要也画一下车祸走的。好的，知道了。咦，你们两个家伙在这里干什么？不是下班了吗？怎么不回去？王主任您好，是这样的。对，不过这小子也奇怪，一会又精神起来了。您看这是个问题吗？你小子牛啊！几个项目都提案上了呀。你这样吧，今天白天回家先别睡，你先找个生鸡蛋，把蛋壳给吃了，然后用蛋清洗脸，洗完脸再照镜子看看有没有黑色，如果没有就没事。那那如果有呢？<笑>如果有的话，就用童子尿洗脸。你小子是童子呢？童子，奖励过自己算不算童子？哈哈哈，算算啊，回去吧，晚上还要上班呢。好的，王主任再见。四爷，这孩子不要紧吧？哎，不知道啊，谁让这小子犯了忌讳？要知道之前的二号也是。算了，不说了，希望他能挺过这一关吧。你回去吧。嗯？谁啊？我拉屎呢？拽门干什么？卧槽！刘长风，你他妈拉屎也来我家茅厕？你自己家没有茅厕吗？臭不要脸，搞快点！哎呀，我还以为是谁呢，大清早的屎憋不住啊，刚好要去相亲，所以就借用一下了。别急，我马上就出来了。你家厕所真臭！卧、啊、槽，嫌臭你给我滚出来！他娘的，你家厕所不臭！卧、啊、槽，刘子，你脸上擦狗屎了？怎么这么黑？你瞎扯啥呀？我脸黑吗？我刚洗过脸，怎么可能黑？我说真的，没开玩笑。而且你这个黑好像有点不正常啊！你是不是撞邪了？我昨天还问我舅，给我介绍的是啥国企呢？他说是火葬场。卧槽，幸亏我没去。你是在火葬场上班吗？是的，昨晚上夜班。一晚上没睡觉呢，所以估计看起来有点没精神吧。大清早的你别吓我，那个我先拉屎了，你去忙你的吧。刘子，我去相亲了。那个啥，你要是感觉不舒服，你就去找个医生看看。我倒了。脸黑吗？刚才洗脸没看到黑呀、啊。不行，一会用鸡蛋液洗一下，再照镜子看看。怎么都是黑色？奇怪，肯定是镜子有问题。操！对，用童子尿洗脸。妈的，拼了！啊<笑>尼玛，吓死我！那是什么东西、啊？算了，我不跑了。女鬼姐姐，你饶了我吧！你为什么要跟着我？我我没得罪你啊！小朋友，没想到你还有两把刷子，居然能把我从身体里面逼出来！别杀我，女鬼姐姐！别杀我，我没得罪你啊！谁得罪你了？你找谁去啊？哼，我在停尸间睡得好好的。你小子一个臭屁，差点把我崩吐了。你说你没得罪我，<笑>那你要怎么才肯放过我？我给你烧香，给你烧纸行不行？我缺的是香和纸吗？那那姐姐，你你缺什么？你还有什么心愿未了？你告诉我，我我帮你。小子，既然你这么识相，那姐姐我也不逗你了。你听我说一个故事吧。好，好，我听。您说，我叫王琴，是一名大学生，在学生会担任文艺部部长。一年前，我认识了我的男朋友，他高大帅气，谈吐不凡，还是学生会的副主席。他不仅学习好，而且为人善良。因为上大学了，所以家人也默许我们谈恋爱。我本来以为我们的爱情会让人羡慕，更以为我们以后会有一段美好的爱情和生活。但是没想到啊，我是一个对感情很执着的人，为了纯洁的爱情，可以放弃一切。所以在和男朋友交往的过程中，一直都是一个温柔体贴、专一的女孩。从日常饮食到生活起居，都是我在照顾她。一开始我们的感情也很好，但我万万没想到，他光鲜亮丽的外表下，居然隐藏着一个十分暴力、极度控制欲的内心。我在上高中的时候有过一段早恋，也正因为如此，我觉得对他很愧疚，于是更加爱他。可我没想到，他在得知我之前的感情经历后，便对我大发雷霆，甚至一度想要将我控制成为他的奴隶。你不知道，他太过分了，每次只要不开心就去喝酒，喝完酒之后就变招法的折磨我，事后又跟我声泪俱下的道歉。哎，我也傻。
，因为爱他，一次次突破了自己的底线。但我没有想到的是，一次次妥协换来的却是他变本加厉地筹码，甚至在一次醉酒后抓着我的头发往桌子上砸，还要求我去做绝育、去纹身。我已经为他流产两次了，因为没有同意他的要求，他便和我提出了分手。那时候我又怀孕了。当我找到他的时候，他居然正在和另一名女生在酒店开房。我没忍住，便骂了他几句。他气急之下，又把我打了一顿，使劲地拽着我的头发，一拳一拳地打在我的身上。孩子流产了，被他活活打流产了。我万念俱灰，于是，在酒店的顶楼上一跃而下。因为我是自杀，属于横死之人。按照我老家那边的风俗，不能回家的。而男朋友这边也令你心欢，好像一切都和他无关，所以我便只能待在火葬场，成为一名孤魂野鬼。我沉睡了很久，直到昨天晚上遇到了你。所以便附身在你身上，想去报仇，可没想到你居然用童子尿浇在身上。哎，如今我大仇未报，却又要烟消云散，我不甘心啊！小子，你刚才说你要帮我，呵呵，你是认真的吗？姐姐，听了你的故事之后，我对你非常的同情，也为你感到惋惜，居然遇到了这么一个渣男，我也恨不得将他千刀万剐。但是姐姐你也知道，现在是法治社会，我也不能直接弄他，不然我也会坐牢的。你想想，还有没有什么其他办法？有，让我附你的身，然后杀了他。<笑>可是那样，我也会被抓起来的。姐姐，这个方法不行啊！而且姐姐，月有投债有主，也不是我害的你，我什么都没做，你这样缠着我，我会折寿的。要不你告诉我他在哪里，我带你过去，你自己跟他说行不行？我都死了一年多了，哪里知道他在什么地方？人海茫茫怎么找？小子，既然你放屁把我臭醒了，那这件事就由你负责。七天之内给我找到他，否则我必取你性命。啊、不对啊，姐，你你取我性命干什么？我我死了对你也没好处啊。那个。那个什么，你你男朋友叫什么名字啊？还有还有，他家在哪里？电话多少你还记得吗？有人来了，我先走了，晚上再来找你。你别想跑，你跑不掉的。谁在小河边？咦，小远，你怎么瘫在小河边？怎么了？发生什么事了？呃呃呃<笑>跟叔叔说，到底咋回事？怎么大清早在这里哭得稀里哗啦？叔啊，我我在火葬场上班，遇到一个白衣服的鬼，他一直跟着我，说让我帮他杀人。我不答应的话，七天之后就把我给杀了。我好害怕，救救我呀！什么女鬼不女鬼的？你小子大白天的咋回事？哪有什么女鬼？你这不是好得很吗？叔，我不骗你，是真的有鬼。我七天之后就要死了，怎么办啊？嗨<笑>，你小子别哭了！你要是真的在火葬场碰到了什么不干净的东西，你去城隍庙拜拜，烧烧香，顺便买个符回来护身就好了。术业有专攻，你在这哭有什么用呢？好了好了，回家吧。你爹恢复的怎么样了？谢谢叔，我爹恢复的还好。我前天去看他的时候，医生说过几天就能出院了。那叔，我现在就去城隍庙。这孩子怎么奇奇怪怪的？难道真碰到什么脏东西？大师，大师在吗？大师救命啊！哎，施主，快快请进。施主遇到了什么事啊？大师，我遇到鬼了。照你这么说的话，他大白天的都能化形，这女鬼恐怕已经变成鬼煞了。你运气不错。居然还没被害，想解决这件事，只有两个办法了。什么办法？大师救我！第一个方法就是答应女鬼的条件，帮她杀人。不过现在是法治社会，做了这件事之后，你也难以保全，而且谁也不知道女鬼会不会再缠着你。至于第二个方法吗？大师，第二个方法是什么？第二个方法就是办阴差。办阴差？不错，只有假扮成阴差才能唬得住他。虽然有点得罪神明，但这也是没有办法的事。救人一命，功德莫大也。而且孤魂野鬼最怕的就是阴差，所以只能用这个方法试一试了。现在时辰还早，咱们到中午十二点吧，趁现在去准备一点东西。大师，为什么要把窗户全都关起来啊？这也太黑了吧！这个衣服穿着好别扭啊！施主别废话了，你会无论如何都不能害怕，一害怕就露馅了，露馅了我就救不了你了，知道了吗？好的，大师，我知道了。好，我先去点野茴香，你待在这里别动，咱们一会按我说的演戏就行。阎王爷立刻给他差事不好办呢，居然要我们找十个活人阴魂，还得再抓个厉鬼。可现在人间这么太平，这让咱们兄弟去哪抓呀？嘿，刚才那只厉鬼居然让他给跑了，这可咋办？
，不找一只的话，回去咱交不了差呀。要不这么说，你下手没轻没重的。按我说呀、啊，咱哥俩就不该管这事。那些个厉鬼作恶多端，自然会有阴司惦记着，跑不掉的，免不了要上刀山、下油锅、扒皮抽筋、开膛破肚。不管这些破事了，我说老白，这阳间的酒水还真好喝。你说你整谁不好？身边的小子当你的替身。嗨，火葬场里面死人多呀，拘魂起来比较简单。再说了，这小子体质刚好适合附身，而且一旦有孤魂野鬼附身的话，那就更有意思了，抓都不用抓，直接带走，更省事。哈哈，还是你小子有办法。对了，老黑，我记得你前几天抓了个青面鬼，那家伙在阳间害了不少人呢、啊，最后咋判的？你可别提了，青面鬼被打到真骨地狱去了。好家伙，那层真黑，先放到猪笼里，小鬼们使劲贴火，烧的是噼里啪啦，那惨叫声，咱鬼开听了都害得。那家伙叫了三个多小时，最后笼屉打开一看，六香四液，活活给蒸熟了。后来几个值班的家伙就把那只鬼的皮肉拿过去下酒，骨头也喂给了三头犬。嘿嘿，老实说，你吃了没？那玩意有啥好吃的？都是小鬼们吃的，咱们哪能吃那种没品味的东西？兄弟，我可告诉你，现在最流行吃那种横死没多久的女鬼，这这眼珠子能增发咱们的法力，脑浆子喝了还能让咱腿脚更灵活。这可是判官上次喝多了告诉俺的天子。这我咋没听说过呢？嘿嘿。我说，咱们这次多抓几只横死的，留一只交差，剩下的咱们全给吃了。爸爸，咱们还是做成腊肉吧，带在身上随时都能。这顿我就把鸡腿倒在他头上。哎呀，那么残暴干呢？按我说，用勾魂锁直接把他给勒成鸡，可能会更好。大师，搞定了没？施主，你的反应速度很快呀、啊。附在你身上的那只女鬼已经走了，我想她从此以后再也不敢靠近你了。进来吧，咱们去前厅。谢谢大师了，大师救命之恩，无法报答。等我发工资了，再来给您捐香火钱。哈哈，不碍事。施主在火葬场上班，也是送人最后一程，功德无量。我这里有一张符，施主可以收好，贴身带在身上吧。多谢大师，多谢大师。等我发工资了，一定来捐香火钱。大师，我还有事，我就先走了。儿子。吃饭了没？上班怎么样啊？还没呢，准备一会去吃饭。上班不累，最近是夜班，就是晚上不能睡觉，有时候会犯困。其他都挺好的。我爸现在怎么样了？你爸这里有我呢，不用担心。医生说明天就可以出院回家休养了。你上夜班的话，你怎么还在外面晃悠啊？怎么不去睡觉啊？你明天也不用请假来医院了。俊良书记刚才也来了，明天说他过来帮忙。老妈，俊良书记到底跟我家啥关系啊？怎么什么事他都来凑热闹啊？你爸没跟你说过吗？他是你舅舅啊。不过也不算是你舅舅，你刘大爷干了一辈子村支书，就一个女儿，还是领养的，他没儿子。于是你外公就把你舅舅，也就是俊良，过继给了你刘大爷，知道了吧？别傻乎乎的，下次要喊舅舅知道吧？不然为啥给你介绍工作呢？傻狗屁舅舅啊，那啥工作呀？他那是给长风介绍的，长风不去，我才去面试的，我才不喊他呢。他过继给了刘大爷，那就不是我们家人了。嘿嘿，儿子说得好，你妈就是死脑筋，要不。我怎么总说他脑子不好呢？不然当书记了，也不来看看你这个穷姐姐啊！老刘，你除了会挑大粪，现在还学会阴阳怪气了呀，长本事了呀！野猪怎么不把你嘴巴也拱一下？老妈不跟你说了，我要去吃点东西，然后回家睡觉了。晚上还要上夜班呢。好，儿子你去忙吧，注意身体哦。兰哥，怎么还不下班啊？都五点半了，你的几个同事还真拖沓。哎呀，我葬场上班就是这个样子了。你要是着急的话，去外面等我也行。人家晚上上夜班，肯定白天要多睡一会儿，不然晚上哪有精神呢？好吧，那我去外面等你。哼。哎，你老三，外面那姑娘是你女朋友吧？来接你下班的。是啊，我让她别来，她非要过来。哎，行，既然你来了。那我就交班了。如果老王过来，你记得帮我打掩护哈，我可没提前下班哦。瞧你这话说的，哥们是那种人吗？过不过分？过分。合不合理？不合理。所以你们给我记住了，在这上班就要按时交班，到点了才能走，没到点就不能走，这就是规矩。如果不想干，待不下去就走人。听到了没有？听到了。听到了。嗯，我明天会找三号好谈一下的。二号，你白天回去没啥事吧？谢谢主任关心。哎，别提了，惊心动魄。最后我去了趟城隍庙，大师已经帮我化解了。没想到你小子还挺机灵，还知道去城隍庙。不错不错，那今天就这样吧，我先回去了。你们值班的时候要注意，该避讳的东西还是要避讳一下，不要再出现昨天那种情况了。尤其是你二号，你刚来，什么都不懂，别再乱出幺蛾子了。知道了，主任。
我擦，老王今天这是怎么了？没事冲咱们发什么脾气？之前不也是这样吗？也没见他发火啊。哥，会不会是因为我迟到了几分钟，他在吐槽我呀、啊？那倒不会，这点心胸咱们主人还是有的，不然怎么能干主人呢？我估计啊，肯定是打白输钱了。每次一输钱，他都是这副臭脸。算了，不管他。二号，今天晚上我有个同学过来找我，所以一会他也来值班室。这个你明天别告诉其他人哈。放心吧，我绝对不会告诉任何人的。好，果然是好兄弟。哥呀。你最近看什么电视呢？有没有啥好看的呀？嗨，这你还真的问到我了。我没啥其他爱好，就是喜欢看沙雕小道士的视频。他最近搞的那个沙雕参演计划还挺好玩的，我都想参与角色客串了，哈哈。这个我听说过，我也看到了，不过好像要粉丝团十一级或者大航海才行吧。这家伙还挺会来事的。不说他了，你那个朋友啥时候来呀、啊？应该快来了吧。哈哈哈哈哈哈哈！小龙哥来找你了。龙啊，这是你的同事吗？长得有点帅啊。哦，你好啊，朋友。我叫刘远，叫我小刘或者刘子都行，哈哈，我觉得你也很帅，真的吗？那祝福我们永远都很帅，不像龙子，才二十来岁就已经秃了，丑死了。<笑>哦，你们这样说话，有没有把我这个帅哥放在眼里？<笑>哈哈，不用紧张，不用惊讶，是我的宠物阿喵，刚才在外面拉屎呢。阿喵过来，<笑>哥呀，你这猫走路怎么都是滚的走路嘛？他好肥呀、啊，哈哈！不瞒你说，他就是太肥了，所以给他起名叫加菲。走不动，所以我教他打滚，以至于现在他走路都只会打滚，不会走路，是个肥猫。那还挺神奇的，哈哈！对了，你来找我到底啥事啊？呃，这个那个什么。二号，时间差不多了，你去检查一下平时房吧。啊、呃，好吧，现在去也行，趁现在还不算太晚，早点走。各位朋友，大家好。我是这里的工作人员，冒昧打扰大家休息了。来这里是来打扫卫生的，不会耽误大家太多时间。弄完就走，打扰了。卧<笑>槽，这是什么？大哥哥。你见到我妈妈没有？妈蛋，这小孩从哪冒出来的？吓死你！那个谁，小弟弟，你怎么跑这里来了？这里不让随便进的。我一直都和妈妈在这里啊，但是妈妈昨天出去了。大哥哥，你能帮我找到妈妈吗？小弟弟，你妈妈去哪了？我也不知道啊。你说你一直在这里，可这里不让进人呢、啊。大哥哥，你撒谎！你明明见过我妈妈，昨天我妈妈说去找你有点事，还有。我能闻到你身上有我妈妈的味道，你快告诉我，我妈妈是不是被你藏起来了？没，没有，我怎么可能会藏你妈妈呢？你妈妈肯定去外面有事了。我，我不知道，我什么都不知道。你别问我，肯定是你把我妈妈藏起来了。你是个坏人，你把我妈妈还给我。刚才那个到底是人是鬼？吓死人！操！我怎么到火葬场上班就天天见到这些鬼？大哥哥，把我妈妈还给我！卧、哦、槽，不是小孩子，怎么变得这么大？我今晚也没饭吃，啥也没弄，怎么又撞死？谁来救救我？卧槽！你把我妈妈藏到哪里去了？你身上有我妈妈的气息，快说，我妈妈在哪？这里距离值班室很近，该死！我该怎么才能逃出去？对了，大师白天给了我护身符。说能保我平安，我为啥要害怕？<笑>小鬼，你妈妈是不是叫王琴？好像是。那就对了，你妈妈我确实见到了，而且还跟她说话。不过她去哪里我也不知道，应该是去找你爸爸了吧？哦，真的去找我爸爸了吗？那我爸爸在哪？我也要去找他。这，你爸爸在哪我也不知道，可能只有你妈妈知道吧。现在用大师的符把他给镇住。就这么办。糟了，我的符呢？难道丢了？<笑>那个小弟弟。你还是先回去吧。我我如果看到了你妈妈，我就跟她说你在找她，好不好？那你跟我拉钩，别骗我。见到我妈妈之后，让她快点回来，我想她了。好好好，我跟你拉钩，你快回去吧。啊、<笑>离谱，赶紧回值班室，吓死了。这个星期我还是夜班，下周就转白班了，到时候我再陪你去吧。那就这样说定了。有鬼，有鬼呀、啊！一号有鬼。二号，你你别乱说啊，这大晚上的什么有鬼？就在外面。
我刚才检查完停尸房，准备回来的时候，一个小鬼抓着我的胳膊问我他妈妈去哪了，然后就跟着我一起出来了，就在门外。刚才我还看到了他在玩那个肥猫。什么？你说的是加菲？是个朋友，就是你带来的那只肥猫。啊哥，你看到那个小鬼了吗？刚才我在停尸房遇到的就是他，吓死我了！我操，二号你别说话，我也是第一次见到这玩意。大哥哥，你为什么在这里哭啊？你是什么人？加菲是不是被你杀了？原来这只小猫叫加菲啊，难怪这么胖，这么好玩。刚才我和他玩得很开心，我想摸摸他的尾巴，但是他居然咬我。嗯我就把他头扭了下来，没想到他就直接死了。为什么头掉了就死了呢？你这个小屁孩，居然是你杀了加菲！好好的，你为什么要扭他的头啊？我都养了好多年了，你你陪我。头断了，给他接上就好了呀。你看我的头、啊、掉了还能接上去，为什么头掉了就会死？你这个猫是玩具猫吧？啊啊、大哥哥，陪我玩啊！你别跑啊！<笑>刘子，快，咱们去救人！你你别过来啊，小鬼！你为什么要跟着我？大哥哥，你不是让我陪你的猫吗？我没有猫陪你，那我自己陪你玩啊！你你想干什么？<笑>我要陪你玩啊！<笑><笑>嗯、刘子，快过来！哥，这个这个怎么弄啊？尿，童子尿，快！这。真的要撒尿吗？哎呀，这都什么时候了，你赶紧的吧。你上次不也是童子尿交了一下之后好了吗？好吧，那我来了。哥呀，这这就好了吗？没事吧？我也不太清楚，应该是没事了吧。此地不宜久留，咱们抓紧回值班室去。哥，现在怎么弄？难道就让他在这里躺一晚上吗？我想想啊，有了，让老刘把他送到医院去，只能这样了。喂，小龙，这么晚打电话找我干什么？老六，你赶紧来火葬场一趟，我有个朋友昏迷了，你帮帮忙把他送到医院去吧。好吧，那我马上过去，开我自己的车，不开公司车了。好，太麻烦兄弟了，回头请你吃饭。二号，一会你自己值班行不行？我和老六去一趟医院，弄完就回来，十二点之前回来。行啊，哥，没问题。但是我值班的时候，我哪里都不去，我就在值班室待着呀。我发现每次只要我去外面，就总能碰到那些脏东西。我在这上班一年多了，也是今天看到的小鬼，吓我一跳。不过值班室应该是最安全的地方，你放心吧。现在停尸房也打扫过了，没其他地方要去了。你晚上就待在值班室，如果你听到有人敲门什么的，别开门就行。我自己有钥匙，钥匙回来的话会自己开门的。知道了，哥，那我不开门，我在值班室里玩手机等你。小龙，我过来了，晚上我就不进去了，这到底咋回事啊？哎呀，我这个朋友晚上昏迷了，咱们把他送到医院，然后再回来。你一个人也不好搬。那倒也是，只不过二号一个人晚上值班行不行啊？应该没啥问题吧？我跟他说过了，从现在开始就不要离开值班室。没事，你们去吧，早去早回。现在就我一个人值班了，不过应该也没事，只要不开门就行。这椅子坐着真舒服，哈，果然会享受。现在终于有空玩玩手机了，网上搜一下看看这个火葬场。我擦，大晚上的还是不看这些，太吓人了，还是给老妈打个电话。谁呀、啊？谁在拍门？是我，小玲，你是现在的小刘吧？什么小玲大玲的？你你来干什么？我不认识你。晚上火葬场关门了，有什么事明天白天再说。我是化妆师了，你怎么回事？我下班的时候手机忘记拿了，我回来拿手机的，你赶紧开门。你这个家伙，小龙呢？小龙去哪了？你别敲了，你真的是化妆师吗？你别骗我！哎呀，急死我了！开门啊！你这个家伙死脑筋！上次我给他们化妆的时候，不是远远的见过一面吗？嗯，好像是见过，长得还挺漂亮的一个妹子，应该没事。你真的是来拿手机的吗？那你等等，我这就来给你开门。多好的小鲜肉啊，小子，你还真惨啊，这么简单就被我骗开了
，二号，二号，你怎么了？<笑>二号，你醒了，怎么了？你怎么躺在地下睡着了？<笑>二号，你没事吧？你别吓我啊！你这到底发生了啥？怎么出去一趟回来就变成这个样子了？<笑>糟了糟了，二号变成白痴了，这可咋办啊？卧槽！二号二号，能听见我说话吗？糟了，这孩子难道又被不干净的东西上身了？赶紧给王主任打电话，这可不是小事。那个二号，你自己待会。王主任不好了，不好了，二号变成白痴了。什么情况？二号怎么会突然变成白痴呢？糟了，王主任，你赶紧过来看看吧。他现在不仅变成白痴了，他刚才居然还在值班室拉屎了。现在在玩屎，卧槽，好恶心！这么严重，行，你先把他稳住，最好把他捆起来，我马上过来。好的，主任，快点，太恶心了。得罪了兄弟。兄弟，你这样太难看了，你也别怪哥把你绑起来。你这样子太吓人了，一会等王主任来，让他看看吧。这到底是怎么回事，主任呢、啊？我也觉得很奇怪啊。按理说今天才是他第二天上班，就已经接二连三遇到好多怪事了。前天在停尸房里面放了个屁，说自己遇到了白衣女鬼，找了大师化解。今天我上半夜送朋友去了一趟医院，让他在值班室值班，交代好了不要开门。这家伙莫名其妙把门给打开了。等我回来，好家伙，整个人躺在地上睡着了。我叫醒之后，他就这个样子了，痴痴呆呆的，这咋办啊？我再看看吧。你先把这里的大便清理掉，臭死我了！知道的以为咱们是火葬场，不知道的还以为是公共厕所呢，不像话。<笑>他娘的，怎么总这么恶心？谁呀、啊？找我什么事？小哥是我，有件事要麻烦你了。老王，你带的，这么多年没联系了，怎么现在还想起我来了？小哥呀，你就别取笑我了。我这遇到一件离奇的事情，我搞不定啊。你能来帮我看看吗？你不能见死不救啊！啥离奇的事啊？我这有个兄弟好像是撞邪了。你现在就来帮忙看看吧，我怕耽搁时间长了出问题。哎，行吧，那我马上过来。我真的是上辈子欠你的。好嘞，谢谢小哥了，一会来了聊。行啊，你小子，十几年没见，我就知道你小子给我打电话没好事，事情急不急？哎呀，怎么不急呀、啊？都大小便失禁了。人就在仓库，我领你过去看看。这人谁啊？怎么以前没见过？而且听王主任的话，好像他们认识好多年了，居然还开着私人直升机来，看来是有本事的人啊！小哥，你抓紧时间给看看吧，这是闹得我心里挺慌张的，毕竟还是书记介绍过来的人，要是真出了问题，我这也不好交代。老四啊，这家火葬场风水不错呀，这些年没少赚吧？嘿嘿，都是小打小闹，哪能跟小哥比？小哥现在私人直升机都开上了，别拍马屁了，我告诉你。这家伙不仅仅是撞邪这么简单，而是你这整个火葬场风水都被人动过了。本来是三山一水，南宽北窄的上等风水局，却被人改成了南窄北宽，三水一山的沉尸局。你啊，好日子要到头喽！尤其是这种小伙子，这小伙子是不是夏天出生的？而且是大中午生的。这种吉阳命格的人，一旦来到这种沉尸局，自然就会激发一些磁场紊乱的现象。这人手段不浅啊！啊，小哥，你别吓我呀！那这怎么办？简单，找个挖掘机把后面停尸房给铲了。这里不让放尸体就行，或者尸体来了直接火化，总之不要留尸体，这样自然就没问题了。那恐怕不行啊！火葬场里自古以来就有停尸间，这不让放尸体，家属肯定不愿意呀、啊。我点到了，做不做就看你自己了。还有这小子没救了，啥？没救了？这这以后难道就变成白痴了？对啊，没救了。只要这里有阴气，他在这里待着，就自然会犯病。他这是阴气入体，渗入脑子里了。小哥，咱们都几十年的交情了。你不能见死不救啊！这样，要是你能帮我解决掉这个问题，以后这个火葬场的股份我分你一成。不是钱的事，主要这火葬场里面还有好多领导的股份，我没办法做主啊，最多两成。好，成交。啊、我操，你这个家伙怎么还和十几年前一样？别废话，你要不要解决麻烦事了？行行行，你说咋办就咋办。这小子我刚才进来的时候就看过了，他应该不是第一次被阴气入体了。如果想彻底解决这件事情，还有一个办法，那就是配阴婚。啥？我没听错吧？配阴婚这么邪性？没错，就是配阴婚。因为只有配了阴婚之后，他体内的阴气才能为他所用，不至于伤害他。不过从此以后，他便只能一直单身了。相反，如果不配阴婚，
他体内的阴气便不会散去，一直都是这个痴痴傻傻的样子了。啊，这那得跟他父母说一下呀，咱们这样草率的决定他以后的命运不合适啊。行，你知道他家在哪里吗？咱们明天去一趟他家。这你还真问到我了，这孩子才来上班两天，还没来得及签合同呢。不过他是镇子上的书记介绍的，他应该知道。明天一早我问一下他，到时候咱们直接过去。行，那就这么说定了。啊。我的天了，小哥，你现在道法这么高深，走吧，别拍马屁了，我帮你去破了这城市局。那个谁，你好，你把二头盯好了。还有，今天晚上发生的事情不准泄露，记住了。知道了，主任。老舅，那直升机是去咱们镇子上，谁家的呀？这么牛？不知道啊。咱也过去瞧瞧，这可是稀罕玩意。老舅，等等我啊！那咱们，刘子他爹刚摔断腿，今天刚出院，孩子现在又变成这个样子，老天啊，我不想活了呀！哎，刘家大嫂，你也别太难过了。虽然我知道这是跟你们解释起来特别麻烦，所以呢，我特地请了大师过来，就是为了给小刘看病的。他这痴傻的毛病，其实能治疗好的，因为治疗方法有点说不出口。这种事也需要征得两位的同意，所以呢，就来跟您二位商议一下。你们跟孩子他爹说吧，我现在脑子很混乱。好的，大嫂，那您先休息着，我们去跟刘大哥说说。奇了怪了，你们俩怎么长得这么像啊？小哥，你也姓刘，刘大哥也姓刘，你们俩不会是失散多年的兄弟吧？哦，那个什么，刚才我听到你们在外屋聊的事了。小远，这孩子到底咋回事啊？还有，按你们说的这个方法，到底靠谱不靠谱？如果孩子还好不了怎么办？刘大就这一个孩子，要是出了什么三长两短，别看我瘸了，但我饶不了你们。刘大，你说你叫刘大，哥，你等等我，你跑得太快了。嗯、真的是大哥，像我这样的人，因果太多了。为了他们的安全，暗地里帮助他们了，还是不相认。刘大哥，我是一名阴阳先生，早些年从事的是阴物买卖这行当，如今在咱们市风水协会里担任会长。以前我见过有人被阴气冲撞后配阴婚冲洗的，当场就好了。那现在都二十一世纪了，配阴婚这种事有人会信吗？哎，刘大哥，信不信不要紧，只要能把孩子给救回来，都值得。而且这是咱们刘大师最在行了，不会有啥后遗症吧？放心吧，我难道还会对值？呃，这个小家伙有坏心思吗？那为啥还大费周章的跑过来跟你说这事呢？还有刘大哥，我看您这腿其实问题也不大，等弄完刘远这小家伙的事，我也给你瞧瞧。嗯，既然没啥后遗症，那就试试吧。如果不行的话，那明天还是得去医院。还有，我儿子是在你们单位上班弄成这样的，你们单位要负全部责任。这放心，我不会推脱责任的，否则也不会请大师过来了。这样，趁现在时间还早，王老四，咱们现在立刻去外面买点家伙事。今天晚上，我要在这里给他配阴婚。请神志，刘大哥，你们腾出一间屋子出来，其他一切都等我们回来收拾。行吧，那你们去弄吧。老舅，刚才开直升机走的那个白毛大叔，长得和刘老大有点像啊，难道小刘是他的私生子？啊、别成天瞎鸡巴扯淡，你小子别乱说。既然长得像，那没准是一家人啊，亲戚之间长得相似也很正常啊。你看你和我长得也很像啊。别独自玩意，成天就知道瞎想。走了，人家都出门了，咱们还看啥热闹啊？刘老大，你觉得他们说这个事情靠谱吗？说什么配阴婚这种事情你也信？儿子已经变成这样了，再被他们折腾一下，还不知道会变成啥样呢。哎，孩子他娘，这也是没有办法的事。难道你想看着孩子痴痴傻傻的过一辈子吗？刚才那个家伙说的什么孩子阴气入体，咱们也不是医生，也不懂。不过我跟他们讲过了，这是必须得给一个说法。孩子要是恢复不过来，那必须他们单位承担责任。怎么说也得把咱孩子看好。哎，娃他娘，你待会去腾一间屋子出来，今晚看他们怎么弄。好，不过刘大，他们会不会直接跑路了呀？这应该不会吧？哪有开直升机跑路的呀？人心没这么坏吧？而且你知道吗？我看刚才那白毛小子的时候，居然感觉有一种莫名的亲近。但一直就想不起来，感觉不会害我们的。再说了，俺们家这么穷，别人也不稀罕。行，我去倒腾一个空房间出来，你陪儿子说说话吧。哎，真的命苦，自从嫁给你就从没享过福，除了你就是儿子，当初就不应该跟你结婚。你这个大骗子
。臭小子，过来，让爹瞧瞧你这咋回事。你亦从此天双翅，连理于丁有何志？琴瑟和鸣，鸳鸯栖，同心结结友相喜，朝夕相伴，行于影，神仙宴邂好伴侣。一祝你们恩爱甜蜜，夫妻共白头；二祝你们比翼齐飞，事业更昌盛；三祝你们早生贵子。一代更比一代强，欢天喜地拜父母，情投意合入洞房。夫君，夫君，醒醒，醒醒！嗯，我这是在哪里？不是在上班吗？这这什么地方？这位小姐你好，请问你是谁啊？夫君，我是你刚过门的媳妇啊。啥玩意？我媳妇？我我还没谈恋爱呢，哪来的媳妇？美女，你搞错了吧？父母之命，媒妁之言，又在眼前，你这个狠心人，怎么能说这样的话？嗯，可是我真的不记得呀。那个美女。你为啥带着盖头啊？不闷得慌吗？小姐姐，你说你是我媳妇，我媳妇这么好看？哎呀，你讨厌！那我们是怎么认识的呀？而且我咋一点印象都没有呢？这平白无故就多了个媳妇，还挺有意思的。还有，你既然是我媳妇，那我们是不是可以那啥？<笑>你坏死了，刚见面就想那啥？其实咱们今天也是第一次见，是双方父母同意的。你爹娘还在外面呢，没看到我爹妈呀？那岳父岳母，我来拜见一下。我爹妈就在你身后啊！啊啊吓死我了！原来是个梦，我怎么在家呢？我不是在火葬场值班吗？王主任，你怎么来我家了？妈，爸，你们怎么都出院了呀？还有，我为什么在家里啊？我不是在上班吗？嘿，大哥大嫂，瞧见没？这不是立马就好了吗？我就说嘛，我们刘大师绝对能搞定的。儿子，你没事吧？你感觉怎么样？嗯，老妈，我怎么感觉你们很不对劲啊？为啥这样问我？我好的很啊。那个，王主任，你怎么找到家里来了呀？是不是我工作上出了什么纰漏啊？不好意思，我以后一定改。没事没事，工作的事情稍后再说。那个，小孩既然已经好了。那我们就先回去了。不过刚才跟你们说的一定要注意，尤其是不要给他介绍对象，否则那位生气会很麻烦的。吃点东西再走吧，我现在就给你们弄。哎呀，不用麻烦了，嫂子，我们就不在这里吃饭了。另外，孩子闹了这事，虽然已经好了，但还是挺对不住的。以后我再想办法给他把这件事给处理了，让他能像正常人一样给老刘家传宗接代。那个老四，哦，对对对，那个什么大哥大嫂，这件事情呢，我们火葬场是有责任的。这样，我这里有一张卡，里面有一百万。啊这个就算是给孩子的精神损失费，给孩子买点营养品。第二呢，咱们也改善改善生活。这这我们不能要啊，使不得，使不得。嫂子，你就收着吧，这点钱不算什么。另外，大哥的腿我过段日子再过来帮忙看看。咱们通过这件事呢，也算熟悉了，以后多走动走动也好啊。而且我也姓刘，没准咱们以前还是一家人呢。哈哈哈。是啊，大嫂您就收着吧。还他妈，那咱们就收着吧。谢谢两位了。好吧，那就谢谢你们了。俺们农村人也没啥好招待的，我给你们下点饺子，咱们吃了再走。好的，嫂子，我已经好久没吃过饺子了。<笑>爸，我妈呢？你妈刚才火急火燎的跑出去，好像是拿什么快递去了吧？我也没问，应该一会就回来了。那个啥，刚才你们领导走的时候，让你在家好好休息休息，所以这几天你就在家好好休息，知道吧？老爸，我问你个问题啊，你认真回答我。什么问题呀、啊，老爸？我明明记得我在上夜班啊，值班的时候听到有人在敲门，我开了门之后就啥也不记得了，醒来之后就在家里的床上了。这是第一件事，第二件事就更离谱了。刚才能穿毛衣的是我们火葬场的王主任，据说这家火葬场就是他开的。但是这么大的领导怎么会忽然来我们家呢？还给了我们一百万，说什么给我的精神损失费？我有啥精神损失啊？我觉得挺莫名其妙的。还有那个白头发叔叔是谁啊？我怎么感觉他对你和老妈很客气啊？而且居然有直升机，这也太牛逼了吧！老爸，你实话告诉我，咱们家是不是隐形的富豪？而实际上，我是一个隐藏的富二代、啊。臭小子，你电视剧看多了吧？还富二代？我们家要是有钱，我还用得着在村里天天挑大粪？不过现在好了，你们老板给了这么多钱。对了，儿子，听说城里有什么私帕店？这个是什么饭店啊,啊？我还没听说呢。你读过书，你告诉吧，这家饭店味道是不是好极了？私帕店？什么私帕店啊？你难道不知道？我上次听刘长风和他舅舅俊良两个人说的什么私帕店什么的，里面的滋味好极了。我寻思着应该是个饭店吧，等有时间带你妈一起去吃一顿。嗨，
我说老爸，斯帕店是专门给人做按摩的，吃啥东西啊？吃，你真老土。啥玩意？按摩的？哦，知道了，这是当我没说，千万别跟你妈提，听到没？行，那你告诉我，我为啥突然在家里？又为什么主任会来到我家？我到现在都一团雾气，我感觉你们有什么事在瞒着我。哎，儿子，你是不知道啊，你是今天上午回家的。你们主任和那个白毛把你送回来的时候，说你阴气入体，脑子坏了，那样子看起来确实挺白痴的。什么白痴啊，老爸？你看我像白痴吗？哎，你是不知道啊，要不是给你娶了个……刘老大，你在胡说什么呀？乱七八糟的，滚犊子吧你！那个儿子，你知道今天是什么日子吗？嗯，妈，今天是啥日子？儿子，今天是你生日啊！你是3月27号生日啊？难道你忘了？傻孩子，连自己的生日都不记得。哦，对对对，哎呀，看我这记性，今天是儿子生日都忘了。今天可真是个喜庆的日子啊！来来来，咱们吃蛋糕，哈哈，儿子你来切。嘿嘿嘿，那我就不客气了。妈，你去哪？哦，那个什么，我拿一块蛋糕送去给其他人尝尝。好吧，那你去吧。媳妇啊。今天是小远的生日，也是你们大喜的日子，婆婆家也没什么好招待的。这块蛋糕你吃了吧。还有啊，以后咱们家也有钱了，回头啊，我找人给你修个雕像。因为小远这孩子还小，很多事情都不懂。我呢，也想着等他以后长大一点，再跟他说这件事，你也别介意啊。我担心他一时之间接受不了，希望媳妇你体谅体谅。你放心，我和刘远他爸一定会把你当亲闺女看的。知道了，谢谢妈，我会护在他身边的。哎，都是苦命的孩子。咦，小刘，你你好了吗？啥好了呀？我不是一直都好好的吗？怎么了？哦，没事，我看王主任今天又面试了一个新人，说和我一起值班，我以为你被开除了。所以打电话问问情况，看到你没事，我真的为你高兴。虽然咱们相处时间不长，但是我觉得你挺不错的。啥玩意？王主任又找了个实习的，那我呢？他没说把我开除啊！我操，这不行！我才上了两天班就把我开除了，那我以后岂不是没工作了？不行，不行！那个什么，今天晚上是不是还是你值班啊？那我晚上过去，正好看看到底啥情况。呃，这个具体情况我就不太清楚了。不过如果你想继续来上班的话，我觉得你最好问一下老王吧。这份工作虽然有点渗人，但福利啥都挺好的。我觉得兄弟你也挺好的。不过既然不是被开除，那应该没啥问题。我今晚还是六点值班，你可以提前早一点来问问老王，他应该不会走那么早的。这几天火葬场周围贴了好多符咒啥的，挺奇怪的。行，谢谢兄弟，我知道了，我下午过去。这个老王不会把我真的开除。咦，儿子，你准备去哪里？妈，我去一下单位，有点事情。王主任，我啥也没做呀。你不能这样不明不白的把我开除了呀！谁把你开除了呀？你听谁说的呀？嗯，没有开除我。那我今天听其他同事说，你又招了个夜班的，那他也上夜班，我干啥工作呀？这不等于把我开除了吗？嗨，我以为什么事？你说这个呀？哈哈哈哈哈哈！主任，你笑啥？笑得这么鸡贼？小远，我告诉你啊，我也是准备这几天跟你说这事呢。不过你今天来了，正好跟你透露一下，从今天开始啊，你就不是普通员工了啊！不是普通员工，那是什么？我给你提升到组长啊，巡查组组长怎么样？爽不？以后你就待在值班室，晚上巡逻呀，安保啊，什么工作的，安排小龙和新来的小王去就行。他叫什么来着？王一人。对对对，那个谁，你来的正好，来给你们介绍一下。这位是你们夜班的巡查组组长刘远，这位是新来的小王，你们互相认识一下吧。组长你好，我叫王一人，我是新来的，请多多指教。你好你好，我我其实来也没多久，哈哈，这是什么情况？忽然就当了组长？难道是我太帅，感动了老天爷？行了行了，既然你们都在，那今晚我觉得你们可以相互适应一下。那个小王、小龙来了没有？咦，小远，你回来了，见到你没事，真的太好了。那个小龙，你过来，我跟你说点事。王主任，什么事啊？咱们从今天开始啊，小远就是你们这一组的组长，你和小王都听他安排。你是咱们的老员工，业务这一块，你多教教他们。小远和你也一起值过班，应该也挺熟的。哦，知道了，小龙。是不是觉得四爷不公平？是不是觉得自己都上班一年多了，还没有提升，心里不痛快？没有，您是领导，您怎么安排，我们怎么做就是的，不敢有不痛快。哎，我何尝不知道你努力工作？但是这是吧，我也没办法。小远背后有咱们的大股东，知道了吧？不然他一个新来的，我怎么会让他当组长呢？不过你也不要委屈，出来干都是为了赚钱啊，对吧？这样
，从这个月开始，你的奖金加一倍，怎么样？刘组长，哎呀，太好了，以后你就是咱们的组长了。嗯，行，那就这么说定了。那个，今晚你们三个人值班吧。互相认识认识，巡逻呀、安保啊什么的，你就和小王一起完成就行了。小远，你就在值班室待着吧，你这体质。嗨，行，我走了，就这样吧。主任慢走。好的。那个啥，龙哥，还有小王，今天晚上咱们三个人值班哈，哈哈哈。这个忽然当了组长也不太适应，大家还是叫我二号吧，这样称呼顺耳一点。哈哈，好的。那小王，我跟你说一下俺们火葬场的规矩：第一，遇到有人送尸体进来。一定要看到医院开的证明。都记清楚了吗？记清楚了，小龙哥。那咱们现在的第一件事是不是检查停尸房啊？我还没去过这种地方呢，还挺好奇的。这有啥好奇的？那刘组长，我现在就带小王去检查了哈，一会回来咱们再聊。好的，一号，你们注意安全。哈哈哈，这就是当领导的感觉嘛，还挺爽的。不过为啥老王要安排我当组长？奇怪，算了，想不通的问题就不想了。王会手机，嘿嘿嘿。哦，谁呀、啊？谁在敲门？哦，晚上九点都没了，应该没事。开门看看。啊我操！什么情况？刚才那个黑影是什么？怎么唰的一下就没了？难道是我眼花了？嗯。二号，你你在门外站着干什么？你们可算回来了！一号和三号啊！我告诉你们，刚才你们前脚刚走，我就听到敲门声，我还以为是你们回来拿东西呢，没想到打开门之后就一阵风吹了进来，然后我就看到了一个黑影，瞬间又没了，挺奇怪的。黑影，二号啊，你怎么总遇到这些事啊？兴许是我眼花了吧，我现在也不太清楚。那个，你们检查完停尸房了，没遇到啥问题吧？没啥问题，不过差点就出问题了。在停尸房的时候，我手机一直震动，差点就没忍住接了电话。幸好一号阻止了我，嗨，差点犯忌讳了。好吧，以后注意一点，也不是什么大事。我已经跟他讲过了，二号、三号，咱们进值班室呗，在外面待着还怪冷的。这，刚才那东西不知道走了没？哎，行，那咱们就进去吧。哎呀，一号，你刚才别扛塔呀，这下好了，直接被团灭了，又输了。我操，二号，这是你不能赖我啊，我辅助不扛塔，难道看着你被打死啊？还有，明明是你刚才非要越塔的。那对面都送人头了，能不越塔吗？哈哈，接着搞，接着搞，还能翻塔。王老四，你在不在里面？你快给老娘滚出来！哦谁在敲门啊？是我，快开门！王老四在不在值班室？什么王老四不王老四的？晚上咱们不开门，你有什么事明天再说。王老四，你给老娘出来！你躲在哪里？你是谁啊？找王主任干什么？我是谁？我是王老四媳妇。小子，你给我让开！王老四，你给我滚出来！晚上不回家，还说自己在加班，家里有事也找不到人，滚出来啊！那个谁，你叫什么龙对吧？我记得你，你说王老四去哪了？呃，你是哦，我想起来了，你是嫂子。嗨，看我这记性，一时还没想起来。不过嫂子，王主任下班之后就回去了，不在这里。今晚这里就咱们三个人值班。那这狗日的去哪了？给他打电话也打不通，肯定把我拉黑了。那个谁，你打一下王老四电话，看看能不能打得通。好吧，嫂子，那我试试。喂，小刘，关我什么事？王老四，你这个杀千刀的，你不是说你在火葬场值班吗？人呢？你这个大骗子！哎呀，你怎么还丢人丢到火葬场去了？我不是跟你说的很清楚吗？你说你还想干什么？王老四，什么叫我想干什么？我告诉你，今晚之前你最好把钱转给我弟弟，否则，否则我死给你看！你他娘少威胁我，我帮你弟弟的还少了。他从上学开始，学费、生活费就不说了，谈女朋友的钱、买车的钱，哪一样不是我出的？现在还要老子给他买房，你脑子进屎了吧？结婚这么多年。你除了买买买就是酒吧夜总会，也没见你孝顺过我爹妈。你有什么脸天天找我要钱？我实话告诉你吧，今天的钱我说什么也不会再给你弟弟了。我也算看透你了，你就是个伏地魔啊！气死我了！你等着，你你不打钱，我就死给你看。哥，咱们还打游戏吗？<笑>
咦，这是什么地方？喂，有人吗？有人吗？嗯？啊、你你是谁？忽然出现在我身后，吓死我了！怎么看起来这么面熟啊？夫君，我是你媳妇啊，你怎么这么健忘？嗯，真的是我媳妇吗？我还没结婚呢，哪来的媳妇？你上次也这样说，你是不是想骗我？我告诉你，我读过书的呀，可没那么好骗。哎，夫君，看来你什么都不知道啊。也罢，等以后你自然会知道的。小姐姐，你知道这是什么地方啊？怎么这么黑啊？这里吗？夫君，这是你的梦境。我之所以来这里，是想问问你，这个女鬼怎么处理、啊？这个是什么？太吓人了吧！对，这是一只红衣女鬼，上次就是她让你阴气入体，害你变成了白痴，这次又准备来附你的身。不过被我发现了，你说吧，怎么处置她？饶命啊！饶命啊！我我不是故意的，饶命啊！少说废话，再说废话，我吃了你！那个什么，你为什么上次要害我？大人，这其实也非我本意，我本来是这家火葬场里面的一个普通职员，但因为心脏病突发死亡。虽然我的肉身被烧了，但是魂魄却不知道为何一直在大楼里徘徊，不能出去投胎，因为不想吓到人，所以就躲在办公大楼的废弃厕所里。可是前几天，大人你去上厕所的时候，尿液溅的到处都是，弄得我没地方待了，所以才出来的。鬼话连篇，你不是说你在大楼里面出不来吗？怎么又能出来了？看来不让你尝点苦头，你不会说真话了。不要啊，大人，我说的是真的。我本来也以为我出不来的，但是大人上过厕所之后，又照了下镜子，在那面镜子上留下了阳迹。后来我吸收了镜子里的阳迹之后，我也就出来了。阳迹是什么？阳迹就是记号。你照镜子的一瞬间，你的气息就会刻在镜子里。虽然只是短短的一秒钟，但是对于我们鬼物而言，那就是一直存在的东西，瞬间就是永恒。永恒也是瞬间。接着说，姐姐，你可能不知道，前几天自从大人来了之后，这里的磁场就非常紊乱。我身体中的阴阳之气就很乱。奇怪的是，我能感受到，只要吸了大人的阳气，我就能将魂魄中的阴阳之气补全，到时候就能去投胎了。所以我就跟着大人，想吸了他的阳气。那你知不知道，你吸了他的阳气之后，他就会死掉？饶命啊，姐姐！饶命啊，姐姐！我再也不敢了。害人性命还敢巧舌如簧？去死吧！刚才那个人呢？烟消云散了。这种小鬼也感激于夫君的阳气，杀了他算便宜他了。那个啥，你你真的是我媳妇吗？当然了，放心，我不会害你的，我只会在你的身边默默保护你。喂，谁呀、啊？小刘，你一会我让六号去接你们，你们来一趟我家。我。你们等待一下，六号马上就过去了。怎么了，组长？哎，王主任刚才打电话来说他家里出事了，也不知道什么事，应该比较紧急，缺人手帮忙，所以一会老六来接我，我跟他一起过去。现在天也亮了，一会你们等人来交班。那组长，王主任有没有说什么事啊？要不要我也去搭把手？不用了，三号还在呢，你多带带他。我和老六过去应该也行。二号我来了，上车。哥，怎么这么火急火燎的？啥事啊？这我也不知道啊。待会交班之后，咱们过去看看。二号啊，没想到这才几天，你就升组长了。我的天，你告诉我，你和老王是不是有什么不可告人的秘密？啥交易啊？老六别乱说，可能是老王觉得我长得帅了。你可别扯犊子了，就你长这逼样，还没有给咱们视频点赞的道友们帅呢。<笑>你老实说，是不是背后有人？没有啊。我都不知道，我差点以为自己。六号，老王给你打电话的时候，有没有跟你说什么事啊？他这大清早的把咱们喊过来干什么呀？呃，这个问题恰好是我的知识盲区，我也不知道。不过语气挺紧急的，敲门吧。王主任，王主任，开门，我们来了。辛苦你们两个了，进来。呃、王主任，到底咋了？发生啥事了呀？哎，一言难尽。你们跟我去房间吧，到了就知道了。而且这个事情需要你们俩帮忙。我操！咋了呀？你怎么还跌倒了？嗯？哎，现在知道叫你们过来什么事了吧？怎么就这么想不开？要不是最近资金周转困难，算了，多说这个了。虽然我们感情不好，可毕竟也是夫妻一场。那个老六，你阳气重。起来，你去把绳子给剪了。老大，我有点害怕，我干这么久还从未见过这样走的。那个还是二号来吧，啊、我觉得二号阳气更重。这
，这我还是六号你来吧，我还不太熟练。别废话，赶紧去。六号，以上。那个谁，小刘，你去拿一床被子来。好的，我马上。背下去吧，记住，背靠背的背。二号，你跟着后面扶着点，直接拉到火葬场，然后送到停尸间。晚点我会直接过去。孩子，这个符咒给你，你贴身收好，别弄丢了，有用。嗯？为啥给我一张符啊？奇怪。小刘来了没？我我快点过来大门。来了，来了。我、哦、搞快点啊！你在墨迹什么？啊！你说你这个败家子，你为什么又这么逼你姐？我的钱都是大风刮来的吗？你自己说，这么多年你哪件事干成了，还穿的人模狗样的？你以后不要来找我了，姐夫，你不能不管我啊！我就这一个姐姐，如今姐姐也走了，我就你一个亲人了，你不能不管我啊！哎，你这个人，我告诉你，以前那种潇洒日子，你以后还是忘了吧。过几天跟我去火葬场上班，看看大门也好啊。成天游手好闲，不务正业，你怎么对得起你姐姐？姐夫，我我知道了。哎，你呀，这个样子不行，得找一下化妆师。这样看着确实不太好。化妆师不知道上班没？你给他发个消息，让他过来。好，我现在就去。二号，据说里面是王主任的媳妇，是真的吗？你你陪我进去呗，我有点害怕。刚才听老六说，好像不太好的样子。好吧，那我陪你进去。哎呀不，我手机没拿。化妆师，你等我一会，先别急着关门，我回去拿手机。刚才落下。行，我在门口等你，你快点。手机掉了，我来拿手机，抱歉啊。奇怪，你累不累？糟了，手机被压住。哎，嫂子，你别介意，我只是来拿手机而已。抱歉，抱歉。奇怪，怎么拔不出来？哎呦，幸亏没人看到，否则太尴尬。嫂子，抱歉哈，我这就给您带上。嗯，哎呀，卧槽，什么情况？怎么还没走出停尸房啊？他们一直等着。难道是鬼打情、啊？嫂子，嫂子，你你为啥要找我？我跟你无冤无仇啊！你你别吓我啊！无冤无仇，哈哈哈哈！臭小子，我的死你也占了很大一笔。要不是王老四把一百万给了你，他又怎么会不给我钱？没钱，我怎么帮我弟弟买房？所以你就是帮凶，我死的好惨呐、啊！我和王老四拍视频告诉他，不给我钱，我就上吊给他看，他却理都不理我，还以为我在演戏啊！我们这么多年的夫妻感情，居然都比不上你们几天同事的友谊，真是讽刺啊！所以我要杀了你！不是啊，嫂子，你听我解释，我我是因为之前在这里脑子受伤了，脑震荡，所以王主任才给我钱的，而且。你你的死也是你自己造成的呀！王主任今天还在说，他也不是不给，只是最近资金周转不开，等过几天他就会给你的。我不想听你狡辩，我只想把你们都杀了，拿命来吧！哎，都怪那张符，如果不是那张洋符，我也不会被隔绝在体内出不来。嗯、不过现在那只黑鬼不知道去哪里。等下次看到再给他点教训，夫君，夫君，醒醒！哎呀，你你不是我做梦梦到的那个人吗？你怎么会在这里？你想干什么？夫君，我是你的鬼媳妇。前几天你阴气入体，神志不清，于是公婆便让人替你配了阴婚。我就是你的媳妇。哎，你的命格太过于特殊，阳气极重，尤其是在火葬场这样阴气重的地方，受环境和磁场的影响。特别容易招惹脏东西，刚才就是碰到了吊死鬼。如果不是你命大，不知道要死几次了。这他说的是真的吗？难怪自从我来到火葬场上班之后，就一直没消停过，还真奇怪。之前问小龙他们，他们也都说没有碰见过。那那你怎么证明你是我媳妇？夫君，你我已经结婚了，自然心意相通。我的念头你自然也知晓，哪怕我不说话，你也知道我在想什么。至于你之所以遇到这些事，我给你举个例子。
你的身体好比一个玻璃杯，身体中的阳气就好比水，而外面那些孤魂野鬼呢，就好比渴了很久的人，看到有水喝，那还不得争着抢着凑上来。所以你以后一定要当心，保护好自己。我刚才给你输了很多阴气，中和了你紊乱的气息，我要沉睡一段时间了，所以你自己多加小心。卧槽，难道我真的有了个鬼媳妇？好，你怎么了？在里面这么久，手机找到了没有？找到了，找到了。卧槽，刚才在里面碰到邪性事了。啥事啊？你是不知道啊，我刚才碰到鬼打墙了，差点没走出来，挺吓人的。不是吧？你是不是魔怔了呀？我刚才就一直盯着里面呢。你拿到手机之后，就一直盯着手机不动，傻乎乎的。我喊了几声，你也没反应，于是我就走近一点，你就自己出来了。嗯、什么鬼打墙啊？我胆子小，你可别吓我啊。不是吧？难道刚才的经历不是真的？难道是做白日梦？那女鬼又是咋回事？刘子，刘子，等等我！刘子，咱们一起走呗。刚好前面有公交站。对了，问你个事，我也是刚刚才知道啊。王主任的媳妇真的走了，早上喊你们过去，就是把她拉过来。是啊，小龙哥，太磕碜了，舌头伸的老长了，在自家房梁上吊死，现在回忆起来都感觉凉飕飕的。我的天，吊死鬼！是吊死鬼，小龙哥，难道这里边还有啥门道？哎，走，咱们一边走一边说，刚好有点饿了，我请你吃早餐吧。刘子，这吊死鬼是所有的鬼中怨气最大的，而且是死后最容易变成厉鬼的一种，非常的残忍。呃，鬼也有这么多门道，还有龙哥，你是咋知道的呀？两位，你们的早点来了，请慢用。小龙哥，你接着说。好，之所以说吊死鬼渗人，主要是一般吊死鬼都是自己上吊死的，能用绳子把自己给勒死的人，生前就特别残忍。你想想，一个人对自己都很残忍，那对别人不就更加残忍吗？于是死了之后，怨气就更重。哥也不瞒你，跟你说实话，你猜哥为什么在火葬场上班这么久了，一次怪事也没遇到吗？啊、龙哥，有啥说到的？算了，跟你说吧，感觉你这个人还不错。刘子，你知道的，你看我要学历没学历，要专业没专业，能来到火葬场上班，纯粹都是因为偶然，也可以说是机缘吧。哥。你展开说说呗，我也挺好奇的，啥机缘啊？这事啊，说来就话长了。我家祖祖辈辈都是杀猪的，我从初中毕业以后呢，我爹也准备让我继承家业，杀猪。我本来也想着就干这一行。你个瘪犊子玩意，你不杀猪，你能干啥？爹啊，我随便找个班上也行啊，城里有那么多要送快递的啥的，都可以啊。别扯淡了，从明天开始跟老子杀猪。后来有一天，老爹杀猪的时候遇到了一件诡异的事情，一头猪就这么直挺挺的走路，跟人一样。我爹当时吓得就跪下了。哎呀！猪大仙啊，罪过呀，罪过呀！你放过我们吧，我知道错了，不杀你了。爹啊，那那头猪走开了，这啥情况啊？太吓人了！儿子，快快去后山道观里去找大师。也就没杀那猪了。后来我就跟我爹去了后山道观，把道士请到家里看了看。他跟我爹说，我爹这辈子杀猪太多了。施主，你杀孽太重，长此以往，死在你手上的猪不计其数，这些在以后都会成为你的因果。贫道算过了，如果你还继续杀猪的话。这一劫难你是躲不过了，大师，大师，你救救我呀！我不杀猪，怎么养家糊口啊？这可是我们一家的经济来源啊！话我已经点到了，再说的话就属于泄露天机了。如果你想断子绝孙的话，你可以继续干。至于你的儿子，我看这小子命里属火，火中带土，是个好苗子，适合干白事。小子，如果你信得过贫道，可以去殡仪馆或者火葬场之类的地方，自然前途无量。这样一来，自然就有了谋生的方法。而你也不用继续杀猪了。于是我爹就骑摩托车带我去附近晃悠，看看道士说的灵不灵。果然来到咱们沙雕火葬场的时候，车轮胎没气了。刚好我看到门口有贴着招聘广告，王主任刚好在招人，接着就顺理成章的参加了现在的这份工作。刚开始吧，我也觉得火葬场里面不干净，很害怕，担心会遇到鬼魂。那道士送了我一个小葫芦，大师，我真的应聘进入了这家火葬场，而且工资还挺高的，这也太好了。那个大师啊，火葬场这种地方。会不会遇到脏东西啊什么的？毕竟死人多，我担心孩子小，不小心撞邪了，那可就惨了。干白事的，就算现在碰不到，将来也会碰到。而且火葬场这种地方，也难免会有一些脏东西，这不碍事。贫道这里有一个葫芦，你把它贴身放好，那些什么孤魂野鬼自然不敢靠近你。如果他们靠近你，就会被吸到这葫芦中去，伤害不了你。所以，刘子，你看我干了这么久，也没遇到事，很大程度上也是因为这个葫芦了。居然还有这种事！好诡异哦，这葫芦看来有点东西。那龙哥，那个大师还在不在啊
，我也想去拜见一下，求个东西。不然你看我这，老是遇到脏东西，我也挺害怕的。没问题啊，那中午正好到我家吃饭，下午咱们一起去后山道观找他。老板，早餐一共多少钱来着？我看看啊，两笼小包子，两份豆腐脑，一共二十。好的，好的。哎呦我操！手机忘带了，还丢在值班室。那个老板，你等我一会，我去拿一下手机，一会我来给钱。我来吧，龙哥，你赶紧回去拿手机，一会我在公交站台那里等你。行，那我去拿手机，太不好意思了。没事，我在站台等你。欢迎老板下次光临。小子，你给我站住！你干什么的？为啥往俺们火葬场里面跑？哦，是这样的，我是火葬场里面夜班的员工，手机忘拿了，回来拿手机。你是新来的吗？嗯，哦，刘子，现在还早，我拉个电动车出来，咱们骑车过去。咦，小朋友，你怎么在俺家门口啊？叔叔好。爹，这是我同事，那个中午在俺家吃饭，现在有点事，我领他到后山去一趟。爹，俺们去了，中午回家吃饭。开慢点。龙哥，你有没有感觉阴风阵阵的？感觉有点瑟瑟发抖啊？没事，山里面的风吹的就是有点凉，你肯定感觉错了，大白天的怕什么？不过以前这个地方是老坟堆子，后来镇子上修路，所以这一片也给推平了。看到前面那个破庙没？大师就住在那里，我们马上就要到了。大师就住在这里了，咱们进去吧。大师在忙吗？找您有点事。原来是小龙啊，呃，这位施主是大师，这位是我的同事，也在火葬场上班。大师你好，叫我刘子就行。施主来此所为何事？大师是这样的，我想求个东西，护身使用。哦，护身的东西有，但是价格有点贵。价格无所谓，只要有用就行。我实在是整怕，第一天去上班就碰到了白衣女鬼，接着就是小鬼，还有红衣厉鬼。今天大清早又碰到了个吊死鬼，真的吓死我了。我实在是不想过这种担惊受怕的日子。大师一定要帮我挑个好的护身法宝啊！啊，寻常人是看不到这些鬼物的，莫非你天生阴阳眼，亦或是你的命力独特？来，施主，能否让贫道给你把一把脉？这有啥的？来吧，大师帮我看看。哦、大师的脸色怎么变了？这小子居然是阳煞之体，不对，阳煞之气中又夹杂着一缕阴煞之气。大师，你刚才为啥皱眉啊？是是看出什么问题了吗？哎，无量天尊，施主，我只是在思考而已，你不要惊慌。你的脉象看起来着实有点离奇，因为按照正常情况，施主的命力独特，天生属火，火中带土，属于阳煞之体。这种体质的人很难见到这些古怪东西，因为阳煞之气会让靠近的脏东西魂飞魄散，犹如阳火灼烧一般。所以寻常的孤魂野鬼见到你都要绕道走的，但你的身体里面却又有一缕阴煞之气吗？让人不得其解。大师，什么阳煞和阴煞的？我怎么越听越糊涂啊？啊，你不懂也很正常。施主，能跟我说说你身上还发生了哪些怪事吗？这，我想想，对，大师，要说这怪事还真有，就是我最近总是会梦到一个女生。说自己是我的媳妇，我很奇怪，但是我却啥也不知道。你是不是配了阴婚？阴婚，我好像听那个女鬼说过，但是我一点也不知道。那个女鬼说是我父母找人给我配的，还说我之前变成白痴了，我也不知道这件事情具体是真是假。刘子，前几天你你确实变得痴痴傻傻的，还记得前天我给你打电话吗？就是打电话的前一天晚上，那天夜里我看你痴痴傻傻的，于是给王主任打了电话，后来他还喊了一个人过来，就那个开直升机的，把你送回家，后来你就恢复了。不是吧？还有这么离谱的事？难道我之前真的变过白痴？如果是这样的话，那就解释得通了。施主，你的确是被配了阴婚，而你经常梦到的那个人，或许真的就是你的媳妇。难怪你的体内有一缕阴煞之气。那大师，这个对我又没有什么损害。放心，暂时没有损害，而且我能感受到这一缕阴煞之气，好像还在中和你体内的阳气，只会对你有益，不会有害的。那我就放心了。施主，贫道有一件事，不知道能否请你帮忙。大师，我能帮得上你什么忙啊？我啥也不会。是这样的。我想认识一下给小友配阴婚的那位高人，我有事找他。而作为报酬，我可以送小友一件护身法器，你看如何？啊，这个我其实也联系不到那位高人，不过我看火葬场的主任和那位高人挺熟的，我帮你问问。大师，你有电话吗？你把电话给我，等我有消息了，第一时间跟你联系。
，贫道比较贫困，所以暂时还没有电话。不过施主，这枚签纸盒给你，有传音的功能。等你问到之后，将他的联系方式写在签纸盒上，再将签纸盒烧了，我自然就能感应到。不管此事能不能成，这件护身法器我都送给施主了。这件葫芦可以吸收阴气，寻常的孤魂野鬼自然不敢靠近，否则就会被这葫芦吸住。哪怕是遇到厉鬼，这个葫芦也能抵抗一二。除非是那种怨气极重的鬼物，不过那种级别的阴物，时间也没多少，而且遇到那种级别的，贫道也束手无策了。啊，这谢谢大师，谢谢大师，我一定帮你问清楚的。那我们就不打扰了，告辞了。有劳施主了。圆圆，你知道吗？我今天遇到一件怪事，居然有人能用配阴魂的方式让魂魄相逢。你等着，等我找到那位大师。咱们就能见面了。哥，你们家这河里真的有鱼吗？怎么搞半天都没有鱼来吃、啊？你别着急啊，我们家这河里的鱼比较聪明，他们一般不轻易吃鱼儿，你要多一点耐心。我上次一下午在这钓了好几条红尾鲤鱼呢，反正现在还早，你学学我，边钓鱼边睡觉，多惬意。啊、啥？一边钓鱼一边睡觉？你还真是个人才。啊、龙哥，这我的鱼线动了。是有鱼在吃啊，看样子是有了，你让他吃一会再提。这里的鱼比较聪明，提太快容易跑。你看准时间，猛的一提就行。哦，好，我准备现在就提了。嗯、我操！我操！刘子，你怎么钓到蛇了？我擦，居然还是红线蛇。这我也不知道啊，龙哥，你们村这河不行啊。我操，这蛇又来了，我最怕这玩意了，溜了溜了。刘子，等等我。龙哥，那蛇怎么红色的呀？也太吓人了吧！我还是第一次见到红色的蛇，那是红线蛇。我小时候在河里洗澡，被那蛇咬过，所以你看我才二十出头，头发就没了，而且还长了好长的胡子。那蛇有毒，遇到了就赶紧跑吧。这么危险，那幸亏刚才跑得快。嗯，走吧，咱们回家吃饭，吃过饭下午在我家睡一会，晚上咱们再一起去上班。<笑>哎呦，谁啊？姐姐夫，这什么玩意？你哪来的猫？上班的时候玩什么猫？没有工作吗？姐夫，这猫是刚才在马路上叫唤，我看它很好玩。而且圆不溜秋的，就把它带回来了，养着也挺好啊。哪捡来的？放哪去？你个憋犊子玩意，没听说过“猫来穷，狗来富”这句话吗？我看你就是一辈子干不好事，干个保安还养猫，他拉屎撒尿，你给他处理吗？哦，知道了，姐姐才走没多久，姐夫你就对我这么严格。哎，算了，你养着就养着吧，难得你喜欢，你会下班了。你要是有事，你就先回去吧，一会小王他们也快来了。金子，等等。咦，刘子，咋了呀？哈哈，看到你打个招呼啊！今天工作还顺利吗？王主任在不在？在呢。今天工作还好，听说你当组长了呀，恭喜恭喜！哪天我请你吃饭？客气啥？周末吧，到时候我请你。现在下班就回去啊，你有点气管炎哦。哈哈，等你以后找了女朋友就知道了。走了。咦，王主任好，主任还没下班啊？是小刘哦，我也准备下班了，刚好你来了，跟主任说说当组长感觉怎么样？谢主任提拔，感觉还行，挺好的。对了，主任。我有件事情想麻烦你，那边椅子坐着说吧。什么事？主任是这样的，就是上次和您一起去我家的，你的那个朋友，白头发的那位，您有他的联系方式吗？我找他有点事。哦，你说小哥呀，你找的啥事啊？他平时很忙的，要不要把我去小龙家后山找到事的事说出来？算了，私事还是不讲。那个王主任是一点私事，上次帮了我那么大忙，我想当面感谢一下他。行，我把他电话发给你了。你回头自己跟他说吧。咦，其他人怎么都还没来啊？小王和小龙呢？小龙去隔壁超市买香烟去了，一会就过来。主任好，组长好。嗯，行，那我不耽误你们工作了，我回家了。哎，一大摊子是等着处理呢。主任慢走。那个组长，我问你个事啊，今天早上你和六哥送来的人是不是王主任的夫人啊？是的，那么年轻就想不开。哎，啊，那确实是。组长，你知道他是怎么走的吗？我看你们早上都挺神色慌张的。上吊走的？我说你这个家伙。问这么清楚干什么？真的是这种事情少打听，知道的越少对你越好，知道吗？我我知道了，组长，我就是好奇，这种事有啥好奇的呀？那个什么，我去外面打个电话，一会小龙来了，你们先别急着打游戏，等我回来再一起开黑。知道了，组长。喂，谁呀、啊？找我什么事？喂，叔叔你好，我是刘远，上次我变成白痴，是你和王主任帮我送回家帮我治疗的，我找你有点事。哦，大侄子你好，叔叔。什么大侄子？您认错人了吧？我是刘远，哈哈，我叫你爸妈大哥大嫂，自然喊你大侄子了。怎么了，大侄子？找我什么事啊？哦，是这样的，叔叔，我今天和朋友去了一个道观
，想求个护身符，然后跟道士说了一下我的事。当知道我从白痴变成正常人之后，应该是觉得叔叔你法力高深，于是跟我说想跟你认识一下，所以我就先跟你说一下这个，能把你的联系方式告诉他吗？这他有跟你说什么事吗？这个倒没有，不过看这个道士不是坏人，而且他好像也有点法力，可能是想和您探讨一下道术上的事情吧。哦，那行吧，你给他吧，你的事就是我的事，以后有啥就直接跟叔叔说，知道吗？知道了。谢谢叔。嗯，我已经在火葬场做过法事了，只要没有外来的阴物干扰，自然不会出现问题。你安心工作吧。好的，谢谢叔。等我发工资了，请你吃饭。哈哈，好的，我等你电话。搞定。等会晚上把千纸鹤烧了，告诉大师这件事就算完了。妈的，这谁拉的屎？在火葬场拉屎，真恶心。一会让小王来清理。还完呢。玩个锤子，趁现在还早，赶紧去检查一下停尸房吧。回来再玩。知道了，组长，我们这就去检查。咱们回来一起三排。玩游戏也不等我一起，真不像话。刷会视频先，不知道沙雕小道士更新了没有？这个家伙已经两天不更新了，急死我！三号，昨天晚上是我进去检查的，今天你进去检查。老规矩，我在门口等你，你搞快点。大家好，我是这里的工作人员，来这里打扫卫生，不耽误大家时间，打扫完就离开，见谅。快滚，快滚，龙哥，不好了，有一只猫进来了。什么？不好，我追你。龙哥，你没事吧？不是，这什么情况啊？为什么突然有只猫？对，猫呢？猫刚才还在这里，不知道跑哪里去了。这怎么办啊，龙哥？猫好像刚才踩到他们脸上去了。哎呀，这可怎么办？咦，我的葫芦呢？没事，咱们慢慢退回去，慢慢退回去。各位打扰了，我们现在就走。龙哥，糟了，门怎么忽然自己关起来了？龙哥，我怕。我操，我也怕。咦，往常检查停尸房半个小时就能回来，怎么今天回来的这么晚？都快一个小时了，现在天色还早，出门看看去。你们两个在玩什么？怎么不进屋呢？外面都刮风了，看这样子晚上可能会下雨，怎么不进屋啊？嗯？奇奇怪怪，赶紧进屋啊！等你们开黑呢，外面一会下雨的，卧槽，干啥呢？嗯，一号、三号，你们两个咋回事？赶紧进，搞什么呢？吓我吗？这游戏一点也不好玩。你们不进屋，我可就进屋了呀！不管你们了。一号，你搞什么呀？我都说了，这游戏一点也不好玩，别搞了。你们要么进屋，要么就在外面待着吧。不管你们了，真有够无聊的。夫君，快，他们被阴鬼附身了，不是活人，快走、啊。你看你们两个。巡逻不好好巡逻，检查不好好检查，在这里站着干什么？还不去巡逻？尼玛，这两个家伙真的被鬼附身了，太反常了！难怪我问他们，却一句话也不说，眼睛就直勾勾的盯着我。刚才多亏鬼媳妇提醒我，否则肯定是大亏。媳妇，媳妇，你在吗？夫君，我还在你体内，我现在不能出去，出去的话就会被你放在台子上的葫芦吸走，所以我们心念交流就可以了。夫君，现在屋子里有葫芦，他们被阴鬼附身，跟我一样不敢进屋，你当心点，千万别出去。好的，我知道了，我会注意的。不过媳妇，我刚才跟大叔打电话的时候，他说的很清楚啊，火葬场已经做过法事了，没有新的阴物进来，是不会干扰里面的磁场，也就是说不会有这些怪异的现象。但一号和三号又是咋回事呢？夫君，这我就不知道了。晚上有葫芦在这里没问题，但是到明天早晨还有很长时间。你不是有电话吗？你打电话问问他，还能求助一下。对对对。媳妇，你可真聪明，我这就打电话。喂，大侄子，怎么又给我打电话啊？啥事啊？叔，不对劲，晚上和我一起值班的两个同事现在很奇怪，他们不敢来值班室，就在门外盯着我。我感觉他们好像撞血了。你有时间吗？有时间可以来看看。不可能吧？我都做过法事了，怎么还会有脏东西出来呢？是不是他们故意闹着玩，吓你啊？叔，没有开玩笑，平时他们检查停尸房很快的，大概二十分钟左右就回来了。但是今天过了一个小时才回来。
，而且我看到他们的时候，他们一动也不动，就像雕像一样，而且眼圈还黑黑的。和他们说话，他们也没有任何反应。总之就是十分的怪异。叔，你抓紧时间来看看吧，顺便来救救我，我都快下屁了。好，你等着，我马上开飞机过去。记住，你什么都不要做，在值班室待好了，不要开门就行。一会等我去了再说。知道了，谢谢叔。葫芦啊葫芦，今晚可就靠你了，千万要挺住了。对，葫芦道长，既然白头发树一会过来，那正好把千纸鹤烧了，告诉那个道士，让他也赶过来，这样不仅可以保护，而且还能让他和大叔认识一下。行，就这么办。卧槽，千纸鹤居然真的飞起来，牛皮呀、啊！这道长有两把刷子。是谁在传信？道长，我是上午和同事一起去山上求护身符的刘子。我刚才跟给我配阴婚的大师联系上，他说可以和你交流交流。真的吗？那真的太好了。可是我让你在千纸鹤上留下他的联系方式，你并没有写。这，你怎么和他联系上了？这，道长，一会大师会来我工作的地方，如果你有时间，你也抓紧过来吧。而且刚好我这里有些麻烦事，希望你能来帮帮忙。麻烦事？什么麻烦事？就是晚上和我一起值班的两个同事好像遇到脏东西了，我我挺害怕的。他们就在门外呢，因为有你给我的葫芦在身上，他们好像不敢进来。你赶紧过来吧，顺便救救我。行。你在什么地方？我在镇子上的沙雕火葬场，就在值班室，很好找的。行，知道了，你马上过去。我的天、啊，好神奇啊！这千纸鹤怎么又没电？到处真玄妙。哦，是飞机声音，难道是大叔来了？孽、哦、畜，人有人道，鬼有鬼道，为何附身在活人身上？本来还想念尔等可怜，让尔等再次修行，没想到居然如此冥顽不灵。今日平奥便将你们全部灭杀！太上老君与我神放，上呼玄冥，收摄不祥，先杀恶鬼，后斩幽光，急急如律令。是。叔，你太牛了！刚才那一招太帅了，真厉害！我那两个朋友没事了吧？大侄子，他们没事了，休息一下就好。不过平道好久没有施展过灭鬼之术，有点透支了，我要休息一下了。叔，你没事吧？要不要我去给你倒杯水？不用，我调息一会。还有，你的朋友现在不要碰。等明天早上攻击打鸣之后，他们自然会醒。我晚点画两张符咒，明天他们醒来之后，让他们喝下去就好了。知道了，谢谢大叔。这位白头发大叔为什么对我这么好？奇怪。小施主，没事吧？啊、这位，哈哈，看来贫道来迟一步啊。见过道友，大侄子，这位是大师，晚上好。叔，这就是我今天跟你提的大师，就是他送了我护身葫芦，不然我就糟了。来，大师请坐。哈哈，举手之劳。不必客气，道兄，这是怎么了？一言难尽啊！贫道来的时候，发现了我前些日子在这里布的阵法全部乱了，想必定是有什么东西闯入，强行坏了阵法，否则不会产生如此强大的阴鬼。刚才贫道强行施展灭鬼之术，体力不支，现在还需要恢复，让道友见笑了。灭鬼之术，道兄修为已经可以施展高阶法术了吗？佩服佩服，敢问道友师承何处啊？贫道不才，天为三玄门第二十七代掌门人。什么？没想到道兄居然是三玄门的掌门人，失敬失敬。在下江海深，从小在道观学了些忘气之术，没有师承，乃一介散修。哎，同修大道，何来门第之见？江兄，我刚才来的时候，看到停尸房的上面还有一股极大的鬼气，想必是还有厉害的阴鬼。但我刚才以杀鬼之术斩了两只，当下体力不足，你可带上我的佩剑，速去杀了他。刘远，你带着护身葫芦和江道友一起替他护法，务必将这群阴邪之物全部给灭了，否则以后遇到阴物骚扰，还是会卷土重来。不过你们俩注意一下。此地原本就是乱葬岗，后来又修建成了火葬场。如果打不过，就一把火烧了停尸房。道兄放心，这件事交给我了，不管生还是死，我都会灭了这只阴鬼。不过道兄，在下还有一事相求。何事？道友但说无妨。呃、道友这是做什么？快快请起。哎呀，道友快快请起！大家都是同道中人，有什么要说的，尽管开口。只要贫道能帮得上。道兄仁义，是这样的，因为我并未接受过传统的道术传承。自小便是跟着师傅修行，师傅羽化之后，将师妹托付给我，让我好生照顾她。于是，我和师妹便相依为命。道兄，你也知道，前些年山村精怪比较多，我和师妹在对付一只鸡精的时候，师妹不小心被鸡魂附体，对此，师妹强行封住了自己的命魂，用自己的身体作为禁锢。如今已经有两年半了，如果再不想办法解开师妹的命魂，我担心她撑不过去，所以我想恳求道兄，此间事了之后，随我去一趟后山，救救我的师妹。若道友说的是真话，那令师妹的品德堪称道坛先锋，贫道当然也义不容辞。我愿意出手解封他的命魂。如此，先谢过道兄了。刘子，且随贫道前去降妖除魔
。咦，姐姐，你们在干什么呀？怎么走来走去的？姐姐，你干嘛抓着我呀？放开我，放开我！嗯，大师，刚才你你听到什么声音了吗？好像小孩子惨叫声。听到了，刘子，刚才那不是小孩，是阴鬼的声音。恐怕这里面比我想象的要糟糕，没准会有比阴鬼更厉害的东西呢。仔细听听，里面还有很多杂乱的脚步声。待会开门之后，赶紧住，你在门外守着，我给你解成符。你先说好，如果待会有东西冲出来，直接甩出符咒就好了，符咒自然会贴到他们身上，控制他们的行为。知道了，大师。你在门外守着，葫芦更要贴身守好，贫道去也。大师当心，要是有脏东西出来，我就贴死他。尼玛，怎么这么多僵尸？地狱天鹅、天狱老鹅、暴雨人和三河神光。七野处。大师果然牛啊！刚才那一招凌空飞踢也太帅了，果然有两把刷子。还有刚才那个是魔法盾吗？我看以后还有谁跟我说相信科学？好好好好好，太好了，大师威武。嗯。咦，二号怎么回事啊？你怎么在停尸房门口？老六，你怎么这个时候来火葬场啊？这停尸房里面正在打架呢。打架？什么打架？哎，不知道出了什么状况，停尸房里面的尸体全都诈尸了，太可怕了！我请了一个大师，正在里面对付他们呢。你小子谁啊？都什么时代了，还诈尸，扯犊子吧你！表哥，咱们赶紧把尸体送到停尸房去，否则外面温度这么高，到时候可别臭了。这位大哥，真不骗你，六哥，这里面真不能进去，否则会出事的。你看这样行不行？你直接把遗体送到火化场烧了，咋样，刘子？但这是我家亲戚，昨天早上走的，算上今天，一共两天。按照农村人的思想，都要放三天的，但他家里没人，所以只能放停尸房了。准备明天早上一大早火化呢。这现在不放停尸房，放哪里呢？你就让我们把遗体送进去，送进去，俺们就出来，不耽误事。六哥，真不骗你，真不能进去。要不你们稍微等一会吧，里面真的在处理事情。表哥，别跟他废话。臭小子，你给我滚开！表哥，我按住他，你去开门。刘子，对不住了，回头这是我自己跟王主任说。六号，你在干什么？你知不知道你违反了口罩？放开我，放开我！说了你们不听，待会出了事，你们自己承担吧。臭小子，再闭闭，小心我扇你！瞧你能耐的，给我闭嘴！哦，表哥，地下是什么啊？怎么会有尸体？而且都是残缺不全的。妈呀，不知道啊，这里面真的有人在做法。你看那个头上还贴了符，咱们这里到底出了啥事啊？卧槽，还是走吧，撤吧。孽畜，哪里跑？哦，这把剑真好用，果然不愧是三玄门的制造人。孽畜，休想跑！今日贫道便要替天行道，一举灭了等。你们是什么人？为什么会来停尸房？小刘呢？啊，大师是这样的，我是刘子的同事，晚上正好运送遗体过来，小刘在外面呢。大师，这是发生了什么事啊？刚才那一幕是真的吗？真的假的？难道你不会看吗？还有，这个阴气很重，虽然我杀了四具行尸，但里面的阴气还在。而且，谁让你们送尸体来的？不是让小刘告诉你们，晚上不能进来吗？赶紧拉走，如果不小心被阴气沾到尸体上，任何尸体都会尸变。不会吧，不会吧，居然会尸变，那也太可怕了！表哥，赶紧走吧，我也不敢在这待了。事不宜迟，你们赶紧离开，我还要在这里布置一个阵法，阻隔阴气外泄。好的，大师，我们这就走。好、哦，原来是这个错觉。我操！我操！来抓住他，这毛变成妖了。哎，居然让他给跑了！想必停尸房里面的遗体诈尸都是这条猫干的。你们两个
，去找一下那只猫。这一定是这个。那只猫已经吸收了阴气，即将变成妖了。如果不能把它消灭，后患无穷。哎呦，瘤子，你去拿绳子。趁现在尸体还没去反应，咱们把尸体捆起来杀了，否则待会又要变僵尸了。哦、好的，大师，我们立刻就去。表哥，等等我。嗯，什么声音？奇怪，这孩子怎么醒了？而且这猫怎么隐隐约约有股阴气？真是怪事！大师，这怎么回事？小王怎么躺在地下？而且我怎么感觉模模糊糊的？为什么我在这里？我们不是在检查停尸房吗？对，你的确在停尸房，但是你刚才被阴鬼附体，你的同伴也一样，你难道不记得了吗？哎、我我只记得我们检查停尸房的时候，有一只猫在尸体上来回跳。猫，我操，这！慢，小兄弟，别着急，让频道来。天元太医，金丝主兵，卫护仕途，饱和生金。是，终于搞定了，这样就不担心尸体会尸变了。金王可真的是万分凶险呢、啊。幸好这些尸体才是刚刚诈尸，如果变成更厉害的黑浆，我可就对付不了了。大师，什么是黑浆啊？所谓的黑浆，就是行尸吸收了足够多的阴气之后进化而成的。不过现在已经很少见了。瘤子，你在这里盯着尸体，或者等那两个愣头青来了之后，你们三个人一起将这具尸体送到火化间，现在就把它给烧了。贫道现在要去里面布置阵法，这里阴气外泄的厉害，如果放任不管，恐怕会有意想不到的灾难。行，那大师你去吧，这里交给我，我会处理好的。嗯，为什么有的人死后会变成鬼呢？这个世界上为什么会有这么多怪异的事情？还有王主任的爱人，哎，为什么因为一点点小事就想不开变成了吊死鬼？这下好，被大师连头都给砍了。明天王主任来了之后怎么解释呢？刘家小哥，怎么了？这个时候给我打电话，老王。火葬场这边出事了，出大事了！哎呀，有你在还能出什么事啊？你看着处理就行。老王，你听我说，火葬场里面溜进来一只猫，不知道怎么的，跑到了停尸房，将我之前布置的阵法全部毁坏了，直接导致所有的尸体全部诈尸。现在火葬场里面已经乱成一锅粥了，而且刚才还有一个穿的像厨师一样的家伙带了一具尸体进来。现在情况紧急，恐怕停尸房下面的东西镇不住了，你要抓紧时间了。不是吧？这才多久，火葬场才开一年多，难道下面的东西就要出来了？停尸房那边阴气涌动，恐怕。别恐怕了，就按当年你说的办。我这就安排刘家小哥，你通知一下现在火葬场里面的人，三十分钟内把他们带出去吧。哎，那个谁，我在这里盯着这家伙，你去叫一下停尸房里面的几位，把他们叫来值班室，咱们三十分钟内离开火葬场。呃，大师，这是要发生什么事吗？嗯，不该你问的不要问，等会你就知道了。去吧。六哥，你也别难过，这是没有办法的事。停尸房里面发生的事情，你也看到了。实在是万不得已。二号，今晚对不住了，我刚开始也不知道。三狗来跟刘组长道歉，抱歉了，刘组长，刚才是我不对，不应该那样对你。我这人就这样，您别跟我一般见识哈。你要是还生气，就扁我一顿。没事，不打不相识，我不会往心里去的。咱们走吧，我画完了，等骨灰冷却后，明天来取吧。现在也没有骨灰盒。好，那今晚我就不回家了，免得明天早上锅炉咕弄错了窗口。二号，二号，一号，你怎么醒了？怎么气喘吁吁的？什么事啊？快快走！之前那个开直升机的人让我来通知一下你们去值班室集合，他好像有什么特别重要的事，让我们三十分钟离开火葬场。我也不知道什么事，赶紧的吧。嗯，一号，为啥三十分钟内离开火葬场啊？奇奇怪怪的。白头发大叔肯定发现了什么。这样吧，一号还有六号，你们几个先去值班室，我去看一下停尸房里面的大师弄好了没，我叫他一起。行，那我们去值班室，你搞快点。呃。大师咋不行？卧槽，不会又整什么妖了？大师，大师，你怎么了？没事吧？走，不要过来，快离开这个地方，这下面有脏东西，不能，不能让他出来，否则就糟了。大师，不行啊！白头发大叔说三十分钟内离开火葬场，那咱们一起走。你受伤了？不，你快走！刚才我布置阵法的时候，刚好遇到那家伙强行破除封印，但被我用法力和三玄门这把神剑镇住了，而我所在的位置就是阵眼，不能动。移动这里就遭殃了啊！那怎么办？我我去叫白头发大叔来。大师，你稍等。你们抓紧时间离开火葬场，立刻马上。这里现在非常危险。哦、好，那我们马上离开。大师，是发生了什么事情吗？叔，不好了，停尸房那里出问题了。大师在那里不知道碰到了什么，说什么阵法还有封印的，他走不了。不好，这就要出来了吗？那个刘子，你带着大家赶紧走，离开火葬场。别在这里，我现在去就将道友
。叔，我跟你一起吧。别闹了，记住我刚才说的话，听到没？事不宜迟，立刻马上离开这里。走，看来事情有点严重，那我们也赶紧走吧。江道友，稍等，贫道这就用替身之法将你唤出来。天地玄宗，父阴无身，金光素现，复虎真人，急急如律令。老兄，这替身之法真的是出神入化，太神奇了！江道友，此地不宜久留，咱们马上离开。嗯？咦，刚才过去的那辆车你看到了吗？那是啥？不知道啊。哎，你们看，停在火葬场门口了，这是要干什么？你们看，那不是王主任吗？卧槽！首长，麻烦你了，火葬场里面人都出来了，就是现在吧。其实是麻烦你们了。当年如果不是你们发现这个日本人建立的病毒基地，不知道还有多少老百姓要遭罪。能让政府有这么长时间的准备，也是你们的功劳。所以下面的事情交给我们吧。好的，那就麻烦首长了。听我指挥，预备。嘿，八嘎，该死，居然困了我的！这么多年，等我出去，我要把你们全部杀光光，杀光光，八嘎。什么声音的干活？哦，我操！我要死了，死了的！我、哦、操！什么声音？是地震了吗？这就是我在火葬场上班的故事，我把它记了下来，等以后自己无聊的时候还可以看看。对了，忘了告诉大家，王主任重操旧业，开了一家火人店，而之前的同事们也得到了很多补偿金。至于老爸的腿，已经治好了。虽然我们现在有钱了，但我们依然选择在村子里居住。因为我觉得这里好像还有什么东西在等着我。